Evlatlık olduğum ailem bana söyledikten sonra evlilik dışı meydana geldiğim, iki saatlikken yani herhangi bir kunda sarılıp verildiğim. Dilek Yakar biyolojik ailesini bulabilecek mi? Hiçbir menfaatim yok. Ne para ne pul sadece merak ediyorum. Kimden olduğumu oldum. Ben gittim. Sekiz ay orada kaldım. Sekiz ay bırakmadı ya. Ben seni götürsem yine zincire vurmayacağım. Sevim Zilayaz kızına ve torunlarına kavuşabilecek mi? Siz çünkü yavranlı bir ben şimdi yani. Yeter. <gülüyor> Anne sen gel diyorum ya buraya gel. Ben bunu hak ettim. Demek ki ben anne olmamışım. Evet. Canından da endişeleniyorum çünkü hiç aramıyor. Birilerinin eline düştü bu. İsmail Yılgaz nerede? Üsküdar'da birisiyle bir sıkıntısı vardı herhalde. O Nasıl bir sıkıntı? Bir gün önce biliyorsunuz Aa, okulda, okulda muhtara vuracaklar diyen insanlar var. Dolayısıyla servis içinde başka kim var Başlayan okula kim gelir var. kim gider? Yusuf Güneş cinayetinin faili kim? Yedi yıldır Çok doğru yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Ben cinayetten evet. sonra yedi buçuk yıl niye beklediniz? Bunu sorun. Birazdan. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Herkes iyi mi? Hazır mıyız? Başlayalım o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Çünkü konukların bir an önce hikayelerini anlatmak ve onların sonuca kavuşmasını istiyorlar. Zaman çok kıymetli. Star TV ekranlarından bizi izleyen herkese sevgiler, selamlar göndererek başlıyoruz. Değerli hocalarıma da hoş geldiniz hoş diyorum. Olsun. İyi misiniz hocam? Evet. Biliyorsunuz dün yayında epey bir dil döktük. Akşam benim tansiyonum yükseldi bunu ifade edeyim açıklıkla. Çünkü Burcu'ya anneciğini gör, babacığını gör demeye çalıştık. Özetle bütün söylemeye çalıştığımız şey buydu. Hayattayken büyüklerimizin kıymetini bilelim, sevdiklerimizin kıymetini bilelim, onlarla çok vakit geçirelim diye bir ayrılığı sonlandırmak için elimizden geleni yaptık. Üç yıl önce evlenen Burcu'yu göremediğinden şikayet ediyordu. Annesi Sevim Hanım ve torunlarımı göremiyorum demişti. İşte Onları kavuşturduk. Dün neler yaşandı Nide'de birazdan canlı bağlantıyla onları sizlere aktaracağım sevgili seyirciler. E, Dilek annesini aramak için programımızda, biyolojik ailesini aramak için bize geldi. Bakalım Dilek'le ilgili herhangi bir haber, bir bilgi var mı? Bunları konuşacağız ama Dilek'in bildiği anne baba isimleri Kadriye ve İsmail ne kadar doğru bizi yanıltıyor olabilir mi? Bu da bu hikayedeki soru işaretlerimizden biri sevgili seyirciler. Kayıp İsmail Ilgaz, üç çocuk babası ve... E, Son 10 yılda hayatı tamamen değişmiş eşinin anlattığına göre. Niye değişmiş? Maaştan eve tek kuruş getirmiyor diyor. Emekli oldu 73 bin lira. Üstelik 8 yıl önce emekli oldu dediniz değil mi? 8 yıl öncenin parasından bahsediyoruz. O paradan eve tek kuruş girmiyor. Üstüne 200-300 bin liralık bir borç ve bir kahvehanede çalışıyor. Oradan da tek kuruş getirmiyor. Ve birdenbire ortadan kayboluyor. Ama Kezban Hanım diyor ki benim eşim dünyanın en iyi adamı ben onun hiçbir yanlışını görmedim. Bütün bunları size sizin eşiniz yaşatsaydı siz bu cümleyi kurabilir miydiniz hanımlar? Ekran başındaki seyircilerime de bunu sormak istiyorum açıkçası. Yusuf Güneş cinayetiyle ilgili bugün yeni iddialar var konuşacağımız ve yeni bilgiler var sizinle paylaşacağımız sevgili seyirciler ama bir anne var hemen burada solumda Hacer Dereli. Onun hikayesiyle ilgili bir cümle söyleyip sonra Seyim Hanım konusuna geçmek istiyorum izninizle. Yani... Çok genç yaşta evladını kaybeden bir anne, o yüreği yaralı bir anne. 25 yaşındaydı oğlumuz. Evet. Lösemiden vefat ettiğinde. Ve oğlu sanki çok erken gideceğini biliyormuş gibi o araya bir evlilik sıkıştırıyor. 20 yaşında evleniyor. Ve Hacer Hanım oğlunun istediği kızı onun isteğiyle o askerdeyken gidip kaçırıp getiriyor. Arabayı kullanıyor, kızı kaçırıyor. İşte evet. Hacer Hanım evladını kaybettikten sonra... Ee, gelini tekrar evleniyor ve ilk ondan geldi gel iki torununu kaç yıl oldu? 
9 yıl oldu oğlum öyle ama 8,5 yıldır görmüyor. 8 yıldır görmüyor. torunları göremiyor. Hepsini konuşacağız. İnşallah Hacer Hanım'ı da torunlarına kavuşturacağız. Seyma Hanım'ı kavuşturduğumuz gibi. Seyma Hanım'la neler konuşmuştuk? Hatırlayalım önce. Kızı Burcu'ya ve torunlarına kavuşabilmek için programımıza katılan Sevil Zila Yaz dün bir kez daha kızıyla karşı karşıya geldi. Yalçın telefondan konuştu. Bana hiç kimse bir şey demedi. Yalçın dedi kızın orada dedi. Kızın gelmek istemiyor dedi. Kızıma sordum sen beni bitirdin dedi. İşte rezil ettin dedi. Sen niye dedi televizyona çıktın dedi. Yani ben soruyorum. Ben ne yanlış yaptım burada? Ben bu evden çıkmam diyor. Çıkarsam biterim diyor. Sen baban kalkıp onun ayağına evet, mı gitsin? Evet ben babasını diyor? götüreceğim. Burcu'nun elini öpeceğim. Utanmazsa ben hiç utanmayacağım. Bana olmaz hakaretleri yap. Hak etmedim ki. Diz çökeyim yavralıyım mı ben şimdi yani? Sekiz ay bırakmadı beni. Kapın önüne gelsinler ya kim ne yapabilecek? Kim ne yapabilecek? Babam gelmesin ya gelmesin. Babam Annem gelmesin. gelsin. Konuşalım, anlaşalım, güven sağlayalım. Niye gelmedin? Ne olurdu burada? Annen seni zincirleyip Gaziantep'e mi götürecekti? Bilesin. Ben gittim. Sekiz ay orada kal Sekiz ay bırakmadı ya. Gö Nerin şey Hanım? Ee, ben bırakmadı. Burcu. Telefon elimden aldı. Bırakmadı. Böyle. Ben telefon aldım da sen Yalçın'la nasıl sözleştin gittin anne? Dayınla nasıl yanlıştın gittin? Ben abim gittin? telefonu alırdım gece. He. Seninkini gizli alırdım. Tamam şimdi diyorsun ki güvenmiyorum Konuşurum, diyorsun. Konuşurum telefonu konuşurum. Tamam annem Biz ben sana... Suriyeli baba... telefonla da konuştum ben aradım konuştum. Da... Tamam tamam bak bir dakika. Madem bu kadar yan abin telefonunu aldın yaptın çattın. Ben seni götürsem yine zincire vurmayacağım. Gene aynı tamam. şekilde gidersin Yalçın'la. Kim seni tutabilir? Haydi kim ben tutabilir ki? Ben ben ya ben niye tutsun? Ne yani niye tutayım? Yani niye tutayım? Ben sen artık iki çocuğun olmuş. Ne yapacağım ben seni? Ya baba bitmiş zaten. Ben onun peşinden bitmişim Şimdi, ya. E... Açık senet ve altın istendi mi? Altınları getirin, gelininizi götürün dediler. Kim söyle kim söyledi bunu? Bunu söyleyen İsmail abi, Sevim abla. Bunlar hepsi aynı dilden konuşuyorlardı. Aynı kelimeyi konuşuyorlar. Altını bir başlık parası niyetinde istemedik. Yani evet. bize verin de öyle kızımı alın altın bizde kalsın götürün de demedik. Kızım bizde küs kaldığında hani altın meselemiz zaten sen evinde şerefinde taktın mıktın dedi. Getir kızımın altınlarını dedi boyuna tak gelin de al git dedi. Bunu Arif abiye de söyledi. Bunu Yalçın'a da söyledik. Hı hı. Bağlansınlar sorayım bunda kızım da şahit. Altın bir yere çekse tamam altın kızının veya kendisinin görmek istedi. Kızının boğazında çek neyi senet neyi, araba mı alıyoruz, otobüs mü satıyoruz? Bunun açıklamasını yapar mı? Altın doğru, kızımızın boyuna takın, gelin dal git davamız e peki oldu. Peki nereden yani tamamen uyduruyorlar mı Bu, senet senet Senet diye. davası yoktur. Burcu. Bunun 80 milyonun karşısında yalan söyleme. Anne olamamışım. Burcu, tamam ben oraya geleceğim anne. Sen mesela buraya Elin geleceğim. Öpeceğim. Elin öpeceğim anne. Sen benim annemsin, ya sen beni bu yaşa getirmişsin. Sen benim elimi niye öpüyorsun? Ben seni elini öpeceğim. Ben bunu hak ettim. Demek ki ben anne olmamışım. Geleceksin ya ben seni elini öpeceğim, ayağını öpeceğim. Ben niye ağlamıyorum ya ağlama ya sakin ol dik dur. Ya dedim de kafama gel dik dur. Yoksa sen dünyayı dik dik yakarım dedin. Hasret bitecek mi? Kocası izin vermeden telefonu açıp annesiyle konuşamıyor. Babasının bacağı kesilip gidip geçmiş yani olsun diyemiyor. Abisinin ya. düğününe gidip karşılıklı oynayamıyor, kutlayamıyor. Torunları çocukları doğuyor annesinin kucağına verip büyütemiyor. Neymiş senet istemiş yanlış yapmış. Ben yarın seni yollayacağım Seyma Hanım. Bakalım neler yaşanacak arkadaşlarım orada. Kızına ve torunlarına kavuşabilecek mi? Evet dün çok çabaladık. Bizim istediğimiz aslında şuydu. E, hikayenin bu birinci ayağını gerçekleştirdik. Biraz sonra neler yaşandı onu da size aktaracağım ama. Önce orada buluşsunlar. Sonra da yakışan nedir? Hep beraber kalkıp. Gaziantep'e e, babaya bir geçmiş olsun ziyareti yapılsın. Onunla ilgili hangi karara vardılar? Böyle bir söz alındı mı o evde bilemiyorum. Birazdan e, buluşma görüntülerini, kavuşma görüntülerini getireceğiz ekranlarınıza. Ama dün aslında büyük şaşkınlık yaşadık hepimiz değil mi? Evet. Böyle bir inatlaşma vardı ortada. Yani kendi söylediklerine kendileri inanıyorlar gibi bir durum vardı. Söz birliği etmişler, hep aynı şeyi konuşuyorlar ve bir süre sonra kendi gerçekleri haline geliyor konuştukları. Evet. Aslında gerçekten alakası da yok yani sonuçta bir anneanne var torunlarını görmek istiyor. Gerçek bu. Yani zamanda hatalar yaşanmışsa da artık hepsi geçmişte Tabii. kalmış. Bunlar üzerinde inatla bugünü zehretmenin alemi yok. Evet ama bütün bunlardan sonra güzel olan Seyman'ımın torunlarıyla buluşmasıydı o ilk 
ilk kucaklaşmada kızıyla karşılaşmasında neler yaşandı birlikte izleyelim bakalım. İnce Ertuğrul'un kızına ve torunlarına kavuşması için Nidiye gönderdiği Sevim, Zilayaz ve ailesi bu sabah ekibimizle buluştu. Nidenin Borun ilçesinin Obruk köyüne geldik. Yani Burcu'nun yaşadığı köye. Yanımızda Sevim Hanım var, Burcu'nun annesi. Birazdan hep beraber Burcu'nun yaşadığı köye gideceğiz, giriş yapacağız. Bakalım bizi orada neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Sevim Hanım birazdan e, Burcu'nun yaşadığı köye evet. evine gideceğiz. Ne diyorsun? Ne olacak? Ne karşılayacak bize orada sence? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Özlem, sevgi. Her şey var yani orada. Gözyaşlarını tutamadı. Mutluluk gözyaşım. Göreceğim, öpeceğim, boklayacağım. Evet, isterseniz köye gidelim. Hep beraber. Gidelim mi Sevim abla? Gidelim. Haydi bakalım. Hasret sona erdi. Bitsin bu kırgınlık. Şu an ne hissediyorsun? Duyguları nedir? Ya iyiyim gerçekten ya çok mutluyum. Hı hı. Yani ne bileyim şaşkınlık. Ha. Öyle yani çok şaşkınlık. Sevim abla sen ne hissediyorsun? Bilmiyorum ya hepsi tutuldu kaldı ya. Yani. Mens için çabaladım zaten ya. Bitsin. Ulaşamadığım için zaten Bitsin olarak abi. yani ben bu şekilde Bitsin. davrandım. Ben bunu artık niyeti kötü bir niyeti yapmadım. Bitsin artık. Yani yıkılacağı da kalmamış. Nasıl yıkayım ben kimi kimden alayım ya? Birlik beraber. Bundan sonra çok iyi olacak. İnşallah. İki aileyi barıştırdık. İşte bir sofraya oturmak, bir sofraya sevdiklerinle oturmak, bir sofraya aileyle oturmak, bir sofraya daha kalabalık oturmak dünyanın en büyük nimetlerinden biri değil mi? Yani... E, şunu yaptığımıza bazen hikayenin içinde olmama rağmen ben hayret ediyorum. Hani o gerçeklik duygusunu kendi kendime ben de sorguluyorum. Yani bize soruyorlar gerçek mi? Biz bile soruyoruz. Hani gerçekten mi şunu yapıyoruz biz şu anda? Yaptığımız ne? Anne ile kızı kızı evlenmiş görüşsünler diye dil dökmek, çabalamak, ekipçe ne yapabiliriz diye çıkar yol aramak, araya birilerini sokmak, baş edemediğimiz noktada destek istemek, daha üst akıllardan nasıl barıştırabiliriz diye. Oysa bu zaten olması gereken, bu zaten insanın en çok ihtiyacı olan şey, bu zaten insan olmanın ilk şartlarından biri, bunun konuşulmasına bile gerek yok. Kesinlikle yani şundan... Şu mutluluktan mahrum bırakılmayı gerektirecek hiçbir şey. sebep olmadığına ikna etmeye çalıştık. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya bundan mahrum etmeyin kendinizi. Bunlar sebep değil. ikna etmek için ne kadar dil döktüğümüzü gördünüz. Yani evet. insan kendini şundan mahrum eder mi? Gidecek imkanım yok. Ben ne yazık ki anne babamı görmeye giderken bilet alacak param yok dese insan. Bravo. Tamam. Ama bu değil ki. Baba orada bacağı kesilmiş. Kızını görmemiş, torununu hiç görmemiş daha bu küçük kucaktaki bebeği. Erkek kardeş düğününe kendi gelin arabasıyla kız kardeşini almaya gitmiş yoldan heyecanla geri çevrilmiş. Gördüğünüz buluşma öncesi görüntüleri yani ürkerek korkarak. Şimdi bir 
Bunların inşallah artık geride kalmasını umut ediyoruz. Dünkü bu görüşmeden sonra yeni bir sayfa açacaklarına inanmak istiyoruz. Hemen bağlanalım biz Nide'ye. Ee, Abdullah'ın yanında Seyman'ım var. Başka kimler var? Abdullah Deniz'e de çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdi. Günlerdir o da bu konu için uğraşıyor aslında. Seyim Hanım, nasılsınız? Gördünüz Efendim evladınızı, canım. torunlarınızı. Gördüm sağ olun Allah razı olsun. Öncelikle size, hocama, Avukat Bey'e, tüm oradaki çalışan personellerimize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki kızını gördün şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Hasretin daha büyüdü mü aslında? Korkun çok mu büyüdü? Yok hiç korkum büyümedi. Bu kadar olacağını da zannetmedim. Kızıma ait bir telefon olacak. Görüşeceğim. Gelecekler ben geleceğim. Yani artık sorun olmayacak inşallah. Gelecek mi Antep'e bu sözü aldın mı? Evet söz verdiler getirecekler. Gelecekler. İstediği zaman kendisi gelebilecek önemli olan bu zaten. Peki... Evet artık istediği zaman kendisi de gelecek biz de geleceğiz. <gülüyor> yani aradaki o sorunları çözdünüz mü Selim Telefon... Çözdük. Artık geçmişi bir tarafta bıraktık yani onları yaşamadık saydık. Harika. Bunu Çok diyebiliyorsan. Yeni bir hayata adım attık. Harika. Bunu diyebiliyorsan biz de bundan mutlu oluruz. Diyebiliyorum. Olurum. Çok güzel. Çok güzel. Bunu diyebilme için zaten bu çabayı verdim. Size Hı -hı. de teşekkür ederim. Aha, aha. Torunlar nasıl? Başardık büyümüş? ya. Başardık. Ha <gülüyor> canım benim. Torunlar büyümüş mü Serpil Hanım? Efendim İncan'ım. Torunlar büyüdü mü? Büyümüşler. Ha? Özellikle büyümüşler. Çok tatlı olmuşlar. Özellikle ikincisini hiç görmemiştin. 10 günlükken görmüştün. Sadece bir kere. Evet 10 günlük bebekken gördüm. O da çok tatlı olmuş. Ee, şimdi... Ya ne bileyim duygusu çok bir başka bir şey. Kesinlikle öyle. O zaman e, hiç uzatmak istemiyorum. Bundan sonra artık hepsi geçmişte kaldı inşallah. Hocalarım da mutlaka önereceği şeyler vardır size. Hepsini geçmişte bıraktım. Ha, aynen o canım. konuları hiç açmayın artık aranızda zaten. Ne söylemek istersiniz? Hayır açmayacağız. Sadece yeni bir hayata devam edeceğiz. Harika. Gözünüz gözünüz aydın. Bir de artık ufak tefek meseleleri, hele maddi meseleleri hiç e, sorun etmeyin. Önemli olan sizin torunlarınızla, kızınızla artık. görüşüp mutlu olmanız. Şu olmuş da bu olmamış da ya bırakın görüşmek yeter, mutlu olmak yeter. Hani evet. üçü beşi düşünmeyin onu demek istiyorum artık. Doğrudur hocam. Yani kes Anladım kesinlikle hocam, bundan, Allah razı olsun hepinizden de. Sevim Hanım bundan sonra yeni bir sayfa açtınız. Hocalarımın da dediği gibi, İnci Hanım da dediği gibi evet. geçmişle alakalı hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Sadece mutlu olmaya çalışın. Geçmişte tamam. biz hiçbir şey yaşamadık. Hayırlı olsun. Yeni çok bir sevindik. Hayat biz de sizin attık. adınıza çok sevindik. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Peki Gaziantep'e ilk ziyaret olsun. ne zamanmış? Takvimi belirlediniz mi? Ne zaman gelecek kız? Bize bilgi verecekler. Geliyoruz diye. Peki. Peki Seyim Anacığım. Tekrar gözünüz aydın diyorum. Buradan Burcu'ya da eşini Allah Allah razı olsun sevgilerimizi canım. gönderiyorum. Hiç kimse... Evladına, annesine hasret çekmesin boş yere diyorum. Ee, tekrar arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çekmesinler. Sağ olun. Buradan tüm evlatlara da sesleniyorum, Buyurun. annelere de sesleniyorum. Ne evlatlar annesiz olsun, ne annesiz evlatsız olsun. Seyim Hanım, üç günde sen aslında bir 30 yıl yaşamış gibisin değil mi burada? Biz bunu fark ettik net olarak. Ben mi? Evet. Bayağı bir. Bayağı bir. <gülüyor> Ama her şey evladın içindi. Gerekirse sen aynını tekrar yaparsın ben biliyorum. Doğru olan Gerekirse yaptık. tekrar yaparım. Aynen. Her zaman için arkasındayım. Aynen. Biz de her zaman senin yanında olacağız. Bütün bu ayrılıkları bitirmek için. Tekrar sevgiler gönderiyorum. Allah razı olsun. Sizden de. Sağ İyi olun. günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Darısı Hacer Hanım'ın başına diyelim. Seyim Hanım kavuştu. İnşallah en yakın zamanda da Seyim Hanım'dan ben şu fotoğrafı bekliyorum. Buradan Burcu beni eminim ki izliyor. Böyle Burcu kendi baba evine gitmiş ziyarete. Yanında Yalçın hatta kayınvalide kayınpeder. Hep beraber orada da Gaziantep'te o meşhur, güzel, dünya cönlü mutfağıyla hazırlanmış bir sofrada otursunlar. Mesele sofrada olanlar değil. Mesele oraya oturan yürekler aslında. Yani o sofrayı güzelleştiren insanların yürekleri. Ama öyle bir fotoğraf bekliyorum ben mesela. İnce Hanım gittik bakın. Gaziantep'te ziyaret ettik. Babamızın elini öptük. Bundan sonra hiçbir sorun yok diye. Hepimizin evet. eklediği bu. Kesinlikle en yakın kesinlikle. zamanda gelsin o fotoğrafı da buradan paylaşacağım sizinle. Hacer Dereli Balıkesir'den geldi Hacer Hanım. Ee, şimdi olan evlada hasret duymak ayrı bir şey yani. ama 
Allah'ın emri artık kaybettiğimiz bir acı kabilenip yaşamak da. Olursa olsun buluşuyor da Aha. benimkisi toprakta zor zor yetiştirdim, büyüttüm, evlendirdim. Benimki gelmeyecek yani sonuç. Ondan kalan tek hatırayı arıyor. Ondan sonra Çocuğum yer, ölmeden yer. annem sahip çıkın çocuğuma dedi. Ben çıkamadım anne sağladı gitti bir daha da göremedim. Çocuk öleceğini biliyordu zaten kan kanserinden öldü. Anne ben gideceğim de daha bir sene falan öyle demiş. Ben gideceğim sahip çıkın zahideme demiş. Görmedik almış gitmiş çocukları. Sen şimdi hem evladına olan yadigarları Ondan kalan tek hem de vasiyeti ya. de yerine getirememiş Ya hiç yoktan baban ne desin bir telefonla görüşeyim. Hı hı. İyi bir yerde mi nasıl bir yerdeler? Şimdi Hacer Hanım en başından anlatalım. İki oğlunuz bir kızınız evet. vardı sizin. Ee, Balıkesir Bandırma'da yaşıyordunuz. Evet. Ee, eşiniz vefat etti. Ayrılmıştık biz onunla. Ayrılmıştınız. Çok Çocukları siz kendiniz mi büyüttünüz? Ben kendim de? büyüttüm, yetiştirdim çalışmamla. Orada burada çaycılık yapa, yani lokantalarda bulaşık yıkıya yetiştirdim. İki çift gelin aldım. Yani büyük oğlumunki kaçta eve geldi. Bir mustakil iki odanın içinde oturuyordum. Hacer teyze ben geldim Ramazan'a evleneceğim dedi. O kaçtı geldi. İkinci de çocuk altı ayı kalmıştı. Bingöl'de vatanı Asker. görevini yapıyordu. Anne dedi firar edeceğim. Sevdiğim kızı başkasına veriyorlar. Kaçırırsan kaçır, getirirsen getir, getirmezsen ben gideceğim. Hacer Hanım şimdi biraz böyle daha bize tam anlat istiyorum. Bu çünkü ilginç bir şey. Ondan bundan, Birinci oğlum bir kız kaçırıyor, getiriyor. Para bularak araba onlar. istedim. Evet. Gece hadi bir kopattırdım Dursun Bey. Balıkesir'den Dursun Bey o kadar daha işte bandırmayla. <gülüyor> 4 saatlik yola. 2 saatte ben girdim. Tek başına Kızla da gittin? haberleşiyoruz oğlumla da. Kızı tanımıyor. <gülüyor> bir oğlum dakika, diyor anneyi Hacer bağırdım. Hacer'in oğlu askerde. E, e, büyük, büyük oğlu bir kız kaçırıyor. O geliyor onlar evlilik hazırlığındayken. Küçük oğlu askerde Bingöl'de oldu. diyor ki anne benim sevdiğim kızı başkasıyla evlendirecekler. O kızı oradan kaçırıp getirmezsen bak ben firar ederim. Firar o da oğlunun diyorum. askerliği yanmasın, başına bir şey gelmesin diye bir anne olarak kalkıyor. Kendi kullandığı arabayla gidiyor. Onun komşudan kız araba istedim tanıdıklardan. Bir bilezik istedim bozdurdum. Beş kuruş yani askeri ücretle askere gönder yetiştir eve de kız geldi. Daha önce Hadi, kız kaçırmıştınız var mıydı bu nasıl? Yoktu yani? ama evlat şimdi olsun gene yaparım. Yani <gülüyor> çocuğumun kısa ömründe... İyi bir şey değil bu arada kaçmak sakın yanlış mesajı. Ya i̇yi değil ama gitmesin. çocuğum o kadar yaşayacakmış gördü. Gene yaparım. Gene. Bir anne olarak şimdi gene yaparım. Ama gittim gece ikide kızı iki buçukta getirdim. Nasıl haberleştiniz bir anlatsanıza bize. Oğlanla devamlı ha. dakika başı anne neredesin vardın mı? Anne neredesin? Ben... Hastanenin dedi yan sokağına duracaksın, farları yakacaksın, bekleyeceksin. Ben durdum. Bir kız kimse geldi, vardı. kimse yok. Tek Bir kız gittiniz. geldi, sen misin dedim, benim dedi. Bindi arabaya arkaya. <gülüyor> Gelin ne öyle tanıdı? Hiç konuşma yok. Böyle böyle anlaşarak kaldı. geldik. Getirdim Hacer Hanım ya yanlışlıkla başka bir kız orada bekliyorsa? <gülüyor> Bilmiyorum işte geldi bindi. Gelecek binecek anne 10 dakika sürmeyecek sen orada bekle dedi. Evet. Aldım geldim Balıkesir'de kızın da kimliği yokmuş. Polis... Kaç yaşındaydı gelininiz o zaman? 18'i doldurmuştu. 18'i doldurmuş. Evet. İyi ki yani durdurdular ama hızlı gidiyorsun diye durdurdular. Bu kız kim dediler. Annem hastaydı benim kızım oradan geliyorum. Yani yalan söylemek zorunda da kalıyorsun böyle şeylerde. Tek çocuğum memnun olsun kısacık hayatında diye. Oradan komutanını aradım kızı getirince ertesi günü. Dedim böyle böyle İsa'nın düğün yapacağım abisiyle ikisine bir. 10 gün içinde çift gelin aldım iki odanın içine. İsa da askerden geldi. geldi Sen iki oğlunu aynı anda evlendirdin. Çağırdım yani böyle böyle rica ettim komutanına. Hı hı. Dedi gönderelim. Oradan ben 10 gün içinde düğün yaptım. Bandırmada çift gelin aldım. Paytonla dolaştılar bilmem ne işte yaptım. Ondan sonra büyük geçinemedi ayrıldı. İkinciye bir daha evlendirdim onu. Abisinin evet. iki yaş araları var. İsa'm işte biraz bir çocuğu oldu. Bir buçuk yaşındayken memlekete taşındı o. Şey, o Günlere gidiyorum anne gelirim bu dedi ben oraya gideceğim. Neresi Gitti. memlekete dediniz? Dursun Bey'e. Evet. Balıkesir Dursun Bey'e. Ben Bandırma'da oturuyorum. Tamam. 
Oradan dururken ikinciye hastalığı belirdiydi zaten. Bursa gel git yapıyorduk. Anne dedi ikinciye bebeğim oluyor. Oğlum dedim hastasın şu an dedim niye ve ben niye düşünüyorum bir hastalığından kurtul hani hı hı. iyi oldu öyle yap. Öyle deyince anne dedi cıvıl cıvıl olacak babaanne diyenin çoğalacak dedi. Yani çocuğun dedikleri çıkmıyor ki içimden. Kaç en son, yaşındaydı hastalığı ortaya çıktığında? Hastalığı olduğunuz? 23 yaşında falandı. Yani fazla bir durmadı zaten. Kısacık hayatına o 2-3 seneye her şeyi sığdırdı. Abisinden önce evlat sahibi oldu. Abisinden önce evliliğe atıldı. Hepsi ikisini bir yaptım ama bir tane de 90'lı kızım var onu da evlendirdim. Yani tek başıma çabalamakla onunla bununla babaları zaten hiç huzur vermedi büyürken çocuklar. Hiç destek olmadı mı çocuklar? Hiç ki kolonya kendini bilmiyordu. Her gün kavga gürültüyle büyüdüler. Ama Şimdi, çocuklar zaten bıkkındı. Kısacık ömründe de işte elimden geleni o kadar yaptım. Yani şimdi küçük yaşta evlilikler tabii ki zor evlilikler aslında. Bunu hep söylüyoruz ama bu hikaye o kadar enteresan ki sanki hissedilmiş gibi oraya annenin deyimiyle iki buçuk yılı her şeyi sığdırmaya her şeyi çalışan sığdırdık. bir genç insandan bahsediyoruz. Nurlarda yatsın. Düğün fotoğrafını da getirmişsiniz sanıyorum. Oğlum bu. Ne yazık ki İsa'sını 25 yaşında e, lösemiden kaybediyor Hacer Hanım. Evet. Yani İsa vefat ettiğinde geride e, ne kadardı bebeğin birincisi? Kızı, ilk kızı? Bir buçuk yaşındaydı. Bir buçuk yaşında. babasının ve eşi de iki yaşında iki, ya var ya yoktu. İki aylık hamileydi. İki aylık zaman. hamileydi. Eşi Sevgi de iki aylık hamile. Çocuk ve ne doğunca iki, beş aylıkken gördüm son oldu bir daha. Gelin evlendi gitti. Çocuğumu gömdüm geldim. Dedim ki kızım evlenirsin yaşın çok genç. Ama dedim bu, bak kız çocukları yani çocuklarımızı görelim hiç yoktan. Arayı kopartmayalım. Evet. Ama bir gitti gelinin gitti dediler evlendi dediler memleketten telefonla. Nasıl evleneceğini söylemedim sana hiç. Söylemedi. Ha, Haberim ben... olsun dedim hani bir tartışmamız yok bir şeyimiz yok. Ya yokluktan ne bileyim benim gelirim olmadığı için mi oldu artık bilmiyorum. Askeri Hacı ücretle çalıştım İsa yaptım. İsa vefat ettikten sonra siz gelininiz de o iki aylık hamileydi ya. Hı hı. Acınız çok büyük, onun da acısı çok büyük. Çok genç bir yani, anne, bir buçuk yaşında bir evlat, iki aylık karnında bebekle kalmak hiç kolay bir şey değil. Kucağında Görüşmeniz bir, devam etti mi arada? Etti, Görüştünüz yanımıza mü? Yanımıza geldi, gitti. Ben ikinciye evlendirdiğim için biraz evet. öbür gelinle hırgür oldular. Anladım. Aldı çocuğunu, o gitti. Yani son görüşüm oldu desem Gittiğinde bebek 5 aylık mıydı? En son torununu gördüğünde, ikinci torununu gördüğünde 5 aylık mıydı? Yoksa daha mı önce gördün? Biz gittik son 5 aylıkken 6 ay kınasın dedi. Babasını seni ayrında yapalım anne dediler. Evet. Onu da yaptık. Çocuğa kına yaktık orada 6 ay diye 5 aylıkken. Hı hı. Nisa o da. Zahidem şimdi bilmiyorum ama tahminen 10,5 yaşında falandır. 11-10,5 evet. Öbürü de 8 yaşında. Onunla bir öbür gelinin, sonki gelen gelinin çocuğu var. Böyle babaanne hı hı. diyor büyük. Dörde gidiyor 8 yaşında. Yani öyle. Yani evladını kaybettikten bir yıl sonra gelinin başka biriyle evlenip Amasya'ya gidiyor. Ama evet. Seyam'a gidiyor. Evet. Giderken de hiç size yani hiç ben evleniyorum, şey gidiyorum. Değiştirdi bir... telefonları bir daha ulaşamadım. Ben de kendi sorunlarımdan yani ev geçimimden zaten çıkıp bir yere arayamadım. Bir üvey babalarına ulaştım yeni kocasına. Hı hı. İnternette yazmış, kızım bulmuş sosyal medyadan numarasını. Aradım, geç kalmadın mı aramakta dedi. Çocukların psikolojisini bozma şimdi dedi bana. Hı. Ben de üzüldüm, bir kapattım, bir daha ya açmadı ne zaman zaten oldu değiştirdi. Üç sene önce. Üç sene önce. Evet. Tabii şimdi orada da şöyle bir hassas bir durum ulaşamadım. vardır. Belki de o çocuklar babaları olarak yeni eşini biliyor Bilmiyorum Sevgi Hanım. artık. Babalar Ama olarak... beni hiç yoktan babaanne diye bir tanıması, <gülüyor> telefonun olsun, babalarının mezarına gidiyorlar. Geldik deseler ben bandırmadan gene kaçırdığım gibi ne yapar yapar bir araba bulur gene ulaşırım. Göreyim yani bırak görmeyi de nasıl bir yerdeler. Ya şu huzurumuz Hacer Hanım, var yok. siz aslında bir o şey e, direkt kameraya birazdan böyle niye buradasınız onları söyleyin istiyorum ama diğer çocuklarınız telefonda onlar da e, tamam. konuşmak istiyorlar. Önce Ramazan ve ne dediniz arkadaşlar? Bir Ayşenur. Evet, bir oğlum Ayşenur. Bir Efendim. Yani anneniz tabii ki 
anlatıyor ama kendini de çok zor tutarak anlatıyor. Hepimiz bunun farkındayız. Çok acı bir hikaye. Sen de bir halı olarak yeğenlerini görmek istiyorsun şimdi herhalde değil mi? Evet. Evet. Hiç bir anlatır mısın? Sen de görüşmedin mi hiç sevgiyle? Neden gitti? Niye bu bağ ee, koptu? Yani hiç numaralarına falan ulaşamadık biz. Hı hı. Ee, sosyal medyadan ben ulaştım. Yani eşine, şu anki eşine. Ee, orada hani telefonum bozuk. Bana şu şu numaradan ulaşabilirsiniz diye bir tane numara koymuş o zaman. Evet. O numaradan ulaştık işte bir sene öncesi falan. Hani... Ben artık dedi görüştürmek istemiyorum. Görüştürmek istemiyorum. Vermeyin. Yani, yani bu Numara saatten ama. sonra çocukların psikolojisini bozmuyor, bozmak istemiyorum dedi bize. Hani tekrar dedi bu konuyu sevgiyle görüşeceğim ama dedi hani o da istemiyor. Ama sevgiyle hani, görüşemediniz hiç yani şimdiki eşiyle yok. konuştunuz sadece evet, öyle mi? Şimdiki eşiyle yani konuştuk. Yani ben dedi bu saatten sonra onun da numarasını vermek istemiyorum. Hani sizi de zaten tanımıyor, etmiyor. Hani bu saatten sonra görüştürmek istemiyorum dedi bize. Ondan sonra ben tekrar size döneceğim dedi. Ondan sonra numarayı değiştirmiş. Sen ne zaman konuşmuştun Ayşenur? Annen 3 yıl önce i̇şte, aynı dönemde. Anneme dönemi. evet o numarayı verdikten sonra tekrar görüştük Hı -hı. biz onunla. Hı -hı. Ama hani sosyal medyadan falan sürekli ben yazdım onlara. Hani şey sürekli bize engelledi. Bu defa Şimdi kızların fotoğrafını da koymadı. Hani görüyorlar hmm, diye. Tabii görüyorlardı. daha önceden koyuyordu, koyuyordu sosyal medyadan. Ondan sonra bizim hani onları takip ettiğimizi şey yapınca hani ulaşmak istediğimizi anlayınca tekrar onları da kaldırdı, engelledi yani. Ayşenur buradan önce bir sevgiye e, ne söylemek istersin? Yani sonuçta siz tabii ki bu iki yeğenin düzenini bozmak, onları psikolojisine etkilemek en son isteyeceğiniz şey. Bunu hiç istemezsiniz ama yani, abinden yadigar onlar size. Bir belki sevgi bizi duyuyorsa diyerek ne söylersin ona? Yani halası olarak ben görüşmek istiyorum. Amcası olarak yani abim o da çok istiyor. Yani annem. Büyük oğlum yani psikolojisi biz, bozuldu. Biz çocukları çok almak yutrandı. istemiyoruz ondan. Biz yani hani senede bir olsun. Hani üç ayda bir olsun. Gidelim biz görelim. Hani buna müsaade etsin. En azından telefonla olsun. Bize bir seslerini duyursun yani. Biz başka bir şey istemiyoruz ondan. Ramazan da hatta, Ramazan da hatta, Ramazan'la da bir konuşmak istiyorum. O da kardeşinden yadigar iki yeğenini görmek isteyen bir amca. Ramazan Bey, ne söyleyeceksiniz? Merhaba, buyurun. Merhabalar. Evet, benim. Aha. Merhaba. Neler söyleyeceksiniz? Siz de yıllardır görmüyorsunuz. Ya aynı şeyleri ben tekrar söylemek istemiyorum. Tekrar başa dönmeyelim. Hı hı. Yani dediğim gibi o benim kardeşimden kalan şey yani. Ben Biz de hepimiz de görmek istiyoruz onu. Benim için parçalanıyor şu anda. En azından şey de diyebilirim. Bak mesela bu senin amcan demese dahi en azından hani bu bir abin dese dahi biz onu görsek yetecek. Ama... Madem psikolojisini bozmak istemiyor. Hı hı. Yani ben hiçbir şekilde bir haber alamadım. Annemin de psikolojisi bozuldu. Benim de psikolojim bozuldu. Ya... Hı hı. Biz hocam. ona bir Burada... kötülük yapmadık. Çocuğun, çocuğun psikolojisini bozmak bir şey değil. Neden değil? Çünkü bu çocuklar ileride Öğrenecek. öğrenecekler. Eğer bunu sonradan kendileri sağdan soldan öğrenirlerse kendi anne babalarına karşı da bir öfke ve nefret Kesinlikle. geliştirebilecekler. 7 yaşını, şey 7 yaşını o, doldurduğu uzmanımız, zaman... Uzmanımız konuşuyor. Evet, evet. 7 yaşını tamam. doldurduğu zaman bir çocuk 7-8 yaşlarında anlayabilecek çünkü şeye gelir artık. Yani. Hocam zaten Pedagog kimliklerinde eşliğinde, de baba olarak... Kesinlikle. Pedagog eşliğinde gerekiyorsa ki gerekir tabii profesyonel yardım almak lazım. Pedagog eşliğinde veya işte psikiyatri, çocuk psikiyatri eşliğinde bu çocuklara evet. açıklanmalı ve anlatılmalıdır. Bu işin birinci boyutu. Anlatılmazsa ileride çok büyük sıkıntı çıkıyor çünkü. Bunu hep yaşadık evet. programda evet, da gördük. Buradaki dilekten önce. de görüyoruz. Tabii. Evet. İkinci, ikinci boyutu ise bu çocukların üstün menfaati gereği bunu söylemek zorundayız. Çocukların üstün menfaati bunu gerçeğin açıklanmasını gerektiriyor bir. İkincisi de bu babaannenin ve sizlerin de menfaati söz konusu olduğu gibi burada sizin e, geniş aile olarak da o çocuğa vereceğiniz destekler Görevleriniz var. Görevleriniz de var. Ki... Babaanne, Fatma Çavuşlar, Nene Hatunlar gibi bir hanımefendi yani anlattıklarından biz onu anlıyoruz. Son derece güçlü bir Anadolu kadını sahip çıkabilecek herkese. Evet, yani böyle bir babaanneden niye mahrum olsun? Daha olsun, 
bu yaşıma kadar zaten arkamda hep o vardı benim. Ben hiçbir şekilde inkar etmiyorum. Yani ben şu anda normal bir insan değildim. Yani ne olacağım bile belli değildi. Arkamda hep sahip çıktı. Kardeşinizi kaybetmek ve yaşadıklarını sizi de çok etkilemiş. Şimdi e, hatta... Hem çalışıp hem yani aileyi bir arada tutmak yani sırf yükümlülük ona kaldı. Hacer Hanım bütün Kaldıydı. bunlara yetmiş ama ne yazık ki onu aşan durumlar yaşamış ve orada yani gücü tükenmiş. Yani aslında Buyurun. bir de şimdi o çocuklara babalarından geriye kalan tek şey var anı. Babalarının anıları. Şimdi Sevgi Hanım evlendikten sonra bir takım anıları var ama o babalarının, o rahmetli babalarının geçmişte çocukluk anıları var. Mesela bizim çocuklar gelir dedelerine benim küçüklükteki yaşadığım anıları sorarlar. Evet. Yani bir resim yok babalarının. Babaannelerinin anlatacağı hiçbir anı yok. Yani Sevgi'nin bu çocukları babalarının anılarından da mahrum etmesi A, Babalarının e, ailesinden de, halasından, Kesinlikle. amcasından da, acaba da mahrum her etmesi şeyden. Gelir. Sevgi Hanım e, ne söyleyecek? Sevgi Hanım hatta şu anda. Hacer Hanım'ın eski gelini, ölen oğlu İsa'nın e, eşi Sevgi Hanım şu anda başka bir evlilik yapmış. Ve bilemiyorum acaba çocuklara gerçeği söylemiş mi? Sevgi Hanım merhaba. Duyabiliyor musunuz beni? Sevgi Hanım Alo. merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sevgi siz de hiç kolay şeyler yaşamamışsınız. Genç yaşta e, evet. bir evlilik ve sonra onu kaybetmek e, kolay bir şey değil. Çok zor. Aynen. Ve eşini kaybettin dedi. İkinci bebeğine hamileydin. Evet. Bir buçuk aylık hamileydim. Evet. Sevgicim şimdi e, burada Hacer Hanım var. İzledin zannediyorum yayını. Hayır şimdi telefon arayınca sizin tamam. haberim oldu. Burada Hacer Hanım var İsa'nın annesi. Telefon hattında da Ramazan Bey ve Ayşenur Hanım var. Onlar yeğenlerini Hacer Hanım'da torunlarını görmek istiyor. Senin yeni evliliğine herhangi bir e, saygısızlık etme niyetinde değiller. Aslında direkt Yok. Hacer Hanım kendisiz konuşsun seninle. Sevgi kızım niye bir telefonla bari görüştürmedin bizi? Yani ben aradığınızda ben görüşmedim mi? Ben ya. beni bana ulaşan bir kimse olmadı şimdi kadar. Ama ne telefonum var ne bir şeyim var nereye gittiğini bilmiyorum. Ben de başkasından öğreniyorum. <gülüyor> ben Amasya dayım bunun Amasya'da olduğumu da siz biliyorsunuz. Nereden Sadece biliyoruz? Eş, Dayınla sadece dayın görmüş. Ben bilmiyorum eşimi ki ben. Aramıştınız. Benim eşim. E, eşimi de söyledim yani burada da söyledim onu. Sosyal medyadan Ayşenur bulmuş o numarayı da aradık. Evet. Ama bir daha ne numaranıza ulaşabildim ne bir şey. Yani benim çocuğum Allah'ın emriyle öldüyse bir yani çocukları görmek şeyim veya görmeyi de bırak. Bir telefonla görüşmem şey değil mi? Ben görüşme ben size görüşmeyin demiyorum ben. E, burada ben eşim de kendim de e, yani... Babaların öldüklerini biliyorlar. Aa, çocuklar doğru geliyorlar. Mezara evet, falan ziyaret geliyorlar. Bu çok yani <gülüyor> bilmeleri... Eskiyatörün altında ben bunu <gülüyor> e, gerçeği dile getirdim. Çünkü neden getirdim? E, su ismi değişikliklerine, farklarına vardığı anda evet, ben kimlikler. sürekli e, yardıma alarak <gülüyor> e, bunu dile getirdik. Eşim yanımdaki eşimle birlikte psikiyatri e, doktorumuzla. Harika. En doğrusunu doğru yapmışsın doğru Sevgi. Oldu. En doğru. zor oldu ama hı hı. E, alıştılar şimdi ama babaların ikinci bir baba olduklarını biliyorlar. Bu çok Sevgi bunu açıklamış olman en doğrusu. Seni de eşini de kutluyorum. Yani çünkü dediğin gibi zaten evet. kimlikte baba adı farklı, soyadları farklı. Evet. Bu çocuklar bunu evet, işte, dışarıdan e, da... okul okula hı hı. gitmeleri başlayınca şey yapmayı başlayınca hani soy isim farklılığını anladılar yani. Peki o zaman şimdi gelelim ikinci adıma. Asıl bizi korkutan kısmı ile ilgili bu söylediklerim bizi rahatlattı. Biz çünkü ya çocuklar gerçeği Aynen. bilmiyorsa diye e, çok konuşurken Hı -hı. zorlanıyorduk. Ama çocuklar da gerçeği biliyorsa <gülüyor> o zaman gelelim Biliyor sonraki var. adıma. Yani babaanneleriyle, halası ve amcasıyla görüşmeleri için bir engel yok mu diyorsun sen? Yani göndersek ya da siz onları getirseniz bir görüşme sağlasak, bundan sonra da bu düzenli hale gelse? Yani şimdi ben... E... Dediğim gibi ben şu an bir evlilik yaptım. Eşime de danışmam gerekiyor. Ki zaten onu da karışacağını hiç zannetmiyorum. Yani kararı bana vereceğine eminim. O zaman söyleyebilirsin kararını. 
Tabii yani ben görmesinler demiyorum ki ben yani şimdiye kadar ben şimdiye kadar arayıp sormadıklarına ben yani şeydim yani kızdım. Arayıp açıkçası. sormadınız mı? Arayıp sormadınız mı? Yalnız mı bıraktınız oğlunuzu? Ben hep çalışarak Acaba ayakta kaldığım hiç için yani, e, hiçbir yere nereye arayayım nereye sorayım? Duyduk. Duyduklarıma ben, göre de yani bir şey sevgi, yok. Peki, yok. sevgi bir şey soracağım. Amcası biraz kızıyormuş işte e, halası kızıyormuş ya, yani bana kızıyorlarmış. Hiç sanmıyorum Kızman hatalar yok. şu anda onlar da konuşabilir. Acaba sevgi sen evlenirken haber vermiş miydin onlara ben artık evleniyorum gidiyorum diye yoksa böyle... Yok vermedim. Haber vermeden vermedim. gitti. Yok, bu vermedim. biraz... Bu biraz belki o acı üstüne kırgınlık mı oluşturdu? Yok, Çünkü o zamanlar o zamanlarda tartışmalıydık, şeydik yani e, biraz sıkıntılar vardı, şey vardı. Yok. Ben haber vermek istemedim. Ama ben işte... o zamanlar e, şeyde Hı -hı. de bu e, biraz rahatsızlanıp projem falan bozuktu son zamanlar evliliğe yakın yapacağım zamanlar bozuktu. <gülüyor> ya ben intihara bile tebeşsüz şey Vallahi, yaptım hiç, yani. Hiç. İki tane ee, evladım var Aslı ama kolay şeyler yaşam. E, Sevgi... Yani çok şey aldım. Çok yalnız kaldım. E, doğumumda bile gelmediler babaannesi, amcası, halası. Gitmediniz Hiçbiri mi? Gelmedi. Sevgi biliyorsun İki çocuğun ay, hastalığında amcasıyla... her şeyinde çalıştım. İzin vermiyorlardı. Amcasıyla... Çocuğumu bile göremedim ben şeyde. Yoğun bakımda çalıştın ama doğum gibi o da eşini kaybetmiş. Yanında doğuyor, iki yaşında bir evlat. Ama ilgilikte kimsemiz var ee, ilgileniyor diye. Ben o ayrı hani, bir şey. O ayrı bir şey amca ama hala var olmuş. amca var. Efendim Sevgi? Ee, amcasının yani çocukların amcasının da e, en, en küçük kızımla e, iki ay var aralarında. Evet. Ve onların o da o, benden sonra doğum yaptı. Ve ben iki ay sonra çocuğu alıp da ben onların evine gittim. O bravo yapman gereken Çok buydu akıllıs. zaten. Ama aynı şeyi ben görmedin mi karşılık? Geldim yani orada e, teyzesinin kızı var. Ben onlarla ba e, bandırmaya oturuyorlar. Bandırma gidiyoruz dediler. Gider mi dediler bana? Gider misin? Giderim dedim diye benim şeyim yok. Giderim. Gittik beraber yani. O zaman da bir yani bir iki saat oturup tekrar geri evime dönmüştüm. Peki sonrasında Ramazan'la Ayşenur gelmedi mi hiç diyorsun hem Hacer Hanım hem onlar? Hiç ilgilenmediler Yok. mi? Şimdi Ramazan Bey de Yok. Ayşenur Hanım da hatta hala ve amca. Bunlara bir cevap versinler istiyorum. Versin mi? Yani ben Ayşenur Hanım. Yok. Sonra ben o evden çıktım. Hı hı. Başka e, tartışmalar oldu, şeyler oldu. E, evime gelen e, insanlar yardımlarla, yardım getiren insanlarla e, dedikodular çıktı. Onlara inandılar şey yaptılar. Nasıl yani? Ben sonra tekrar ev, e, ayrı eve çıktım. Kiraya çıktım yani onların evinden çıkarak. Dedikodu ne? Yani yardım edenlerle gelinimizin biraz gönlü kırılmış galiba Acar Hanım. Ha? Ya bizim de ona göre bir anne ben gidiyorum desin. Benden ne Ama kötülük Ama bakın bu oldu. eve ya, gelen yardım getiren insanlarla dedikodu sorunu çıkar. Yardım değil. Yani ben, oraya e, girmek istemiyorum çocuğun da olmuştu. Program adı verebiliyor muyum bilmiyorum da bir yardım e, şey. Ver, vermeye gerek yok. Yani şimdi sevgicim. Bir yani televizyona bile çıktım ben yani. E, yardım şey şeyi için. Çıktım. İstemek <gülüyor> için. Evime geldiler Deniz evet yardım ettiler. Anladım yani sen çocuklarına bakabilmek için desteğe ihtiyaç duydun. Aileden destek göremedim diyorsun bunun arkasında bu var. Evet yok benim odun kömürümde belediye karşıladı muhtar karşıladı. Ee, yiyeceğimiz e, oradan karşılandı. Gelen fitrelerle ben yani e, kime kim, ama kimseye muhtaç mıydım? Hayır değildim. Aa, Hiç şimdi... kimseye de muhtaç değildim. Sonra çocuğum doğum yaptıktan sonra e, bir yaşına geldikten sonra ben orada e, Balıkesir'de oturuyordum. Balıkesir'de bir tekstil şeyinde çalıştım. Fabrikasında küçük bir atölyede. Sevgi şimdi ikiniz de büyük bir acı yaşamışsınız. Sen çocukların babasını kaybettin o evladın ama arada bir kırgınlık gözünden de galiba bu ayrılık gelmiş. Hacer Hanım geline yeterince destek olmadınız mı? Niye yalnız bıraktınız? Bunun cevabını vermeniz lazım. E, siz çalışıyordunuz. Bir oğlunuz daha var, bir kızınız daha var. Ya, Mutlaka evet. aileden birileri var. O el uzatılmadı Benim mı? Da e, bir, bir reklam arası ki. vermem lazım. Sonrasında devam edelim. Tamam. Sevginin şu anki eşi de telefonda olacak. Hacer Hanım'ın oğlu İsa... Askerdeyken annesini arıyor diyor ki anne benim sevdiğim bir kız var adı Sevgi ve onu başka biriyle evlendirecekler. Sen onu gidip kaçırmazsan ben firar edeceğim askerliğim yanacak e, ve tek başına evlatlarını büyüten eşinden ayrıldıktan sonra eşinden hiçbir destek görmeyen Hacer Hanım oğlunun bir isteğini yerine getiriyor Sevgi'yi kaçırıyor hatta diğer oğlu Ramazan'la birlikte çifte düğün yapıyor.
Buraya kadar her şey çok güzel. İlk torunu dünyaya geldikten sonra ne yazık ki oğlunun lösemi olduğu anlaşılıyor. Ve tedavi cevap vermiyor. Gelini Sevgi Hanım ikinci evladına bir buçuk iki aylık hamileyken İsa hayatını kaybediyor. Onun sonrasında da... E, Bebek dünyaya geliyor ve Hacer Hanım'ın bize gelme sebebi işte benim oğlumun ölümünden bir yıl sonra gelinim başka biriyle evlendi ve ben iki torunumu göremiyorum. Sekiz buçuk yıldır torunlarımı görmek istiyorum dedim. Şimdi biraz önce reklama giderken yayına gelin Sevgi Hanım bağlandı ve Sevgi Hanım da dedi ki ben eşimi kaybettikten sonra o süreçte maddi manevi yalnız bırakıldım. Beni ne kayınvalidem arayıp sordu, ne görümcem ne de kayınbiraderim. Hatta ben yardım kuruluşlarından gelen yardımlarla çocuklarımı büyük, doğurdum, büyüttüm. Ve sonrasında da daha kızım bir yaşındayken çalışmak zorunda kaldım diye. İşte hatta Sevgi Hanım var ve şimdiki eşi İsmail Bey de var. Hacer Hanım şimdi evet. e, sevgiler böyle çeşit çeşittir ya insanın yüreğine sevgi bir sürü sevgi sığar. Anneyi ayrı seversiniz, babayı ayrı seversiniz, evladı ayrı seversiniz, eşinizi ayrı, dostunuzu ayrı. Bunları birbiriyle kıyaslayamazsınız. Hepsinin yeri ayrıdır. Acılar da öyle. Yani bir anne için evlat acısı çok büyük, işte eş için çok büyük ama tabii ki sizin yaranız bir başka. Buna saygı duyuyorum ama bu süreçte sonuçta gelininiz de daha 22 yaşında, 23 yaşında bir kız, daha da genç hatta 18'de evlendiğine göre 19 belki 20-21 yaşlarındaydı ve hamile galiba, onun da en çok desteği olduğu, ihtiyacı olduğu dönem. Gerçekten yanında durmadınız mı sevgin dediği gibi? Ya herkes kendi yaşadığını biliyor. Ben de kiramdı, odu budu, evdekilerle ayrı, her bütün masraf bana kaldı. E peki yani... gelini de yanınıza alıp bir kol kanat geremediniz mi? Zaten madem önce de aynı eve getirmiştiniz onu. Getirmiştim de Durumlardan dolayı ikinciye evlendi ya abisi. Evet. Onunla biraz bir hırgür oldu. Gelinle ikisi evde eve bırakıyordum, işe gidiyordum. Ben mecburen çalışmak zorundaydım. O yok askerlikleri, yok evlilikleri derken borç içinde borç durmadan daha evde halinde diğer gelin mi oturdu yani? Evde Ramazan'la Büyün, işi mi oturdu? Ramazan'la işi vardı. Ama burada Ramazan'da şimdi işini kaybeden ve tek başına kalan gencecik bir gelin var. Evet. Ya o da boşta kalmıyordu. Ev bizim de oturduğu ev, ablamla ikimizin ortak bir evi vardı. Orada oturuyordu. Ama yakacağım bile başka yardımlarla sağladım diyor. Belediye veriyordu. Bizim orası yardıma çok şeyli böyle. Ya yani onun da durumu iyi diye gel diyordum bazen geliyordu. Gelinle bir aralarında mırın kırın oluyordu bazen. Bu gidiyordu. Öyle öyle. Öyle ben mi oldu sürekli sevgi? çalışıyordum. Çalışıyordun ama bakın burada bir ilgiden, şefkatten bahsediyoruz. Kısaca alayım evet. <gülüyor> ben de evladımı kaybettim. 30 sene sözlüsünü göremedim. 30 sene sonra buluştuk ve ben onda oğlumun kokusunu buldum. Sen nasıl bıraktın? Ben burada yani bırakamazdım. Sen ona daha çok sarılacaktın. Çünkü evladının kokusu var onda. Neden böyle yaptın ki? Ya herkes yaşadığı Bu arada hikayeleriniz de o kadar benzeşiyor ki Şaduman Hanım'la. Aşağı yukarı aynı şeyi yaşamış. O da oğlunu evlendirme hazırlığı yani yaparken kaybettiği için. Seni belki en iyi anlayacak görecektin, kişi. Oğlunu bulacaktın. Yanlış yaptın arkadaşım. Ya ikisini bir bir evde geçinemiyorlar. Orada oturuyordu o. Ben de burada bandırmada oturuyordum. Aç kalırım gene bırakmam. Ee, sevgi, sen o dönemde kendini biraz dışlanmış mı hissettin? Dışlaşmış hissetmedim de yani e, kayınvalidem yine e, aramızda kalmamak için hani böyle... Elimden geleni arayı... yapmıyor mudum Sevgi? Benim de Yapıyor, durumunu biliyorsun. E, i̇zin verirsen anlatacağım. Hı hı. E, tabii e, abim de ikinci bir evlilik yaptı. İkinci bir evlilik yaptığını işte e, ben e, eşim lösemi olduğu halde ikinci bir hamileli, hamileli olunca... Biraz kıskançlık mı oldu, bir şey mi oldu? Biz yani atışmaya başladık. Ben bir şey yapsam e, onun gözüne batmaya başladı. Hani bir şeyler yesem hani e, biraz yani biraz şeylik yaptılar yaptı bana. Hani kayınvalidem değil, e, abim neşinden bahsediyorum. Evet. Sonra e, hani tatlısızlık istemiyordum. Hani gidip de niye kayınvalidemi anlattım. Bak biz, e, kendisi de orada. Ne aramızda geçene gidip onu anlattım, ne de abimi anlattım, ne de e, görümceme Ayşenur'u anlattım. Hiçbir şey kimseye anlatmadım. Sonradan ben e, işte biraz sıkıldım, bunaldım. 
hani tartışmalardan şeylerden dolayı. Sonra ben tekrar kendi evime gittim. Tekrar evime gittiğimde kayınvalidem aradı. Ee, aradın aranızda böyle e, şeyler olmuş dedi. Satışma böyle e, şeyler geçirmişsiniz dedi. İşte e, yok balkona çıkmış atmaya mı çalışmış kendini abimin eşi bir ara öyle Oo. bir şeyler oldu. Böyle Aslında Ece Hanım da arada maalesef... kalmış. Yani. Ben arada ha. kalmayayım arada diye kal. çok arada girmedim. Kalmış. Kızımdan arada başka kalmış. bir şey çıkmadı Allah, söylesin. Allah yukarıda. İkisine e, de aynı. Allah yukarıda namazımı da kılıyorum. Allah Yalan Allah. söyleyemem. Evet. Yani kayınvalidem yine bana destek şey yaptı. O tarafa da biraz şey yaptı. Bana da destek etti. Ben bundan bir şey şey yapmadım ki. Yani bunu ben kötü olarak bir ifade etmedim. Ama senin aslında oradaki tabii ki e, ihtiyacın olan Şeylik. destek başka bir şey. Tek başına Hacer Hanım'ın evet. bunu yapması da yetmemiş. Dolayısıyla o iki evladı evet. arasında kalmış bir anne. E, Ramazan Bey hatta şimdi bu, bu konuda o ne söyleyecek merak ediyorum. Ramazan. Evet buyurun. Dinlediniz mi söylenenleri? Evet, muhabbeti duydum. Benim hiçbir olaydan haberim yoktu. Yani Yok, bir evet. Hı hı. Yani ne olduğunu da anlamadım. Keşke anlatsaydı zamanında ama yani bu hale getirmeyecek. Keşkeler geri gelmiyor. Evet. Hiç bilmiyor muydun keşke, böyle olduğunu Ramazan? Keşkeler geri gelmiyor ama yani ben de kimsenin rahatsızını bozamazdım. Kimse yani tek başıma... Kalmışım, ya ben sevgiye hamileyim. karşı hiçbir şekilde bir saygısızlık Hiç da yapmadım. Halen de kardeşimdir, şeyimdir. Hani ben bir şey demedim ama yani bu işin bu haddeye geldiğini bilseydim baştan uyarırdım. Ben... Kim ne yaptı sana, ne oldu, sorunun, sıkıntın neydi? Keşke anlatsaydın zamanında. Anlatsaydım evet ama ben yani ben bozmak istemedim. Neyi? Yani Biz sen bir şey bir bozamazsın, sen de benim bir evlatımsın, sen, sen de benim bir kardeşimsin, şu öyle bir şey mi olur eşimi... ya? Ben Yok, şu anda abi, senin çocuklarının olmuyor. psikolojisini bozmayayım diye bile aramadım, sormadım. Yani Şimdi hani diyor ya, sevgi o noktada, aramadı, Ramazan. Ee, sevgi senin ikinci evliliğine de bir şey zarar gelmesin diye kendince Aynen. susmuş. içine atmış ya. ama konuşsaymış belki başka bir yol bulunacaktı. Bu kadar sekiz buçuk yıllık bir hasret olmayacaktı. Ayşenur senin de mutlaka söyleyecekti. Tek sorun olmamış yani. Ya. Aralarındaki tartışma mıymış? Hayır canım sadece o bir tartışma değil. <gülüyor> Hayır, yani benim evliliği seçmemin bir yani bu şekilde sadece bu tartışmayla şeyle alakası yok. Ramazan tek sorun bu değil şüphesiz ama o dönemler hassas dönemler. Başka zorluklar da mutlaka ya yaşayın. Benim sadece, sorunu oldu. benim sadece tek başıma ben doğum yaptım ve hiçbiriniz arayıp sormadı. Kimse e, doğumunu gerçekleştirdin mi? Kimse ama sormadı. Ama sevgi o aralar benim de sorunlarım vardı. Hiç kimse sormadı. Kendisi, Sen, evet senin de sorunların vardı abi ama. Kardeşimle uğraşıyordum, bana, annemle uğraşıyordum, karımla ha, uğraşıyordum. Tamam, kendim biliyordum. Öyleydi, öyleydi tamam ama yani bir yani bir... Sadece bir telefon da abi, sadece bir telefon. Ama ben sana ulaşamadım ki, yani. yani bir bayan olarak da düşünsene. Hani ben seni aradım mı, şey yaptım mı? Yani ne numaram var? Bu sorunu da bozmak istemedik daha Türkçesi. Anladım. Numaramı abi, vermeyin abi, demiş bir de. Şimdi o zaman bakın, şöyle yapalım. Sevgi. Her türlü ulaşırdınız. Tamam. Ayşenur nasıl e, Facebook'tan bulmuş, eşimin numarasını nasıl şey Hayır, yapmış? Ben aradım onu. Her şu türlü. Anda bak. Sevgi Ulaşılır Hanım yani. şöyle yapalım. Demin de söyledim. En önemlisi çocukların bu gerçeği bilip bilmediğiydi. Biz bu endişeyle başlamıştık konuşmaya ama sen en doğrusunu yapıp çocuklarına uzman eşliğinde paylaşmışsın. Ama burada hocalarım da söyledi. O çocuklar daha güçlü, daha zengin olacak. Yani rahmetli babalarının ailesini, annesini, kardeşlerini tanıdığında. Bunu da yine bir uzman desteğiyle yapmalısın. Nasıl yapılmalı? Biz yardıma hazırız ama ben eşim İsmail Bey'le de konuşmak istiyorum. İnce İsmail Hanım. Bey. Tabii. Efendim Ramazan. Tabii. İnce Hanım gerekirse ben yani kalkar giderim tüm ailemi de götürürüm oraya yani şey tamam. değil yani. Sıkıntı. En doğrusunu yani yapacağız. Benim her zaman, sorunsa... tamam. zaman kapıma çık gelsinler Harikasın. görsünler. Harikasın sevgi. Harikasın sevgi. Orta hafta gidiyor. Küçüğü dörde gidiyor şu an okuldalar. Bu konuda İsmail Bey'in de senin yanında evet. durduğuna eminim. İsmail Bey neler söyleyecek bir ona da söz vermek istiyorum. Size de bir söz vereyim. İsmail... Ramazan bir bekle, bir bekle konuşacağım seninle tekrar Ramazan. Bir İsmail Bey'le konuşalım. İsmail Bey, sevginin şimdiki eşi. Çocuklar zaten doğruyu biliyormuş. Evet, merhabalar. Merhabalar, Hayır, hoş iyi, geldiniz. Iyi. Teşekkürler. Ama daha öncesinde Ayşenur Hanım sizinle konuştuğunda, yani psikolojileri bozulmasın istiyorum demişsiniz. Yine aynı ben düşünce konuştum. demişsiniz. Pardon, Hacer evet. Hanım konuştuğunda. 
Sizin... Evet ben e, bin aradılar konuştuk ve çocuklar şu an o kadar güzeller ki yani Maşallah. güzeller demek istediğim e, beni bir baba Bütün olarak ben görmüşler hiçbir ne şekilde hani, e, ben o yani çocuklara öyle bir benimsemişim benim kendi iki tane de kendi çocuğum var. Allah bağışlasın hepsi. Bu amin cümlem. O çocuklar beni bir değil yani on kat daha çok seviyorlar ve ben de onları o kadar çok severim. Bir babanın yapabildiğinin yani bir kat belki bir baba yapabilir ama ben on katını yapıyorum. Çünkü çocuklarımı gerçekten çok seviyorum. Onlar da beni biliyorum ki çok seviyorlar. Benim için her türlü şey koşarlar da, her türlü şey yaparlar da, sözümü de dinliyorlar. Yani İsmail söz Bey bu zaten da... çok güzel bir şey ve bunu kimse bozmak istemiyor ki. Tamam ama şu zamanda, şu zamana kadar benim yanımda hemen hemen 7 yıldır beraberiz. 7 yıldır bir sefer aradılar ve çocukların şu anda adapte olmuş. Merdivan içerisinde Amasya'dayız, Amasya'da oturuyoruz. Adapte olmuş. Şu anda hiçbir şekilde hani soy isimlerinde bile ben şimdi orada isim, soy isim şeyde bazen okuldan şeyler istiyorlar. E, soy isimlerinde bile falan ben hemen diyorum ki anneniz de yazın ki şimdi orada ben bir şey söyleyemiyorum. Benim soy ismim başka, çocukların kibi başka. İsmail Orada Bey, yani kırmak tabii ki çocuklar sizin çocuklarınızı elbette kırmayacaksınız, sahip çıkacaksınız, babasınız siz. Siz büyütüyorsunuz evet. onları ama o çocukların biyolojik olarak babası İsa Bey ve bu gerçeği biliyorlar ve ondan evet. kalan yadigarlar var. Sevgi Hanım evet. eşinizde görüşmelerinde bir sakınca yok diyor. Sizin için de böyle herhalde. Yok. Hiçbir zaman öyle bir şey olamaz. <gülüyor> öyle bir şey olamaz. Tamam. Yani görüşebilirler rahat rahat. Tabii tabii sıkıntı tamam. yok. Bizim öyle yani gizlimiz saklımız yok ki biz çok şükür Allah'a biz Allah'ımıza kitabımıza inanan insanlarız. Ben İsmail Bey'e de teşekkür ediyorum. O zaman bu buluşmayı organize etmek kalıyor bize. Bir uzmanla birlikte herhalde tabii. bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sevgi. Hatta mı sevgi evet. arkadaşlar? Evet. Sevgicim. Evet buradayım. Çocuklarını önce sen bir hazırlayacaksın. Biz de sana bir uzman konusunda destek vereceğiz. Ve tamam. ilk görüşmeyi ne zaman yapalım, nasıl yapalım? Sizi bir sekiz buçuk yıl sonra, sekiz buçuk yıl sonra bu baba anne torunlarını görsün, hala görsün. Arkadaşlarım seninle bağlantı kursun. Bu görüşmeyi nerede yapacağız, nasıl yapacağızı en doğru biçimde planlayalım. Tamam mı sevgicim? Tamam. Yani ben de çalışıyorum şu an. Çalışıyorum şu an rahatsız, rahatsızım. Tamam, o yüzden üç gün bir raporlayayım. Yani bana da ulaşmanız bir şans oldu bugün aslında. Yoksa normalde ulaşamazdınız. Bu çocukların için oldu. Çünkü bu görüşme ne kadar erken olursa onlar için o kadar sağlıklı değil Tabii, mi hocam? Yani geniş aile benim, içinde amcalarının, benim, babaannelerinin, evet. halalarının desteği de önemli bir çocuk için. Geniş Kesinlikle. aile desteği de önemli. Kesinlikle. Hocam o zaman bir evet. sevgiye ne söyleyeceksin? Allah razı olsun diyeyim. Ne diyeyim yani? Çocuklara iyi bakmışlar, iyiymiş. Hı -hı, tamam. Onu duydum daha rahatladım. O zaman ben biz de nasıl bir yerde diye üzülüyorum. Merak ediyordum. Tamam. İnşallah o buluşmayı da sizinle paylaşacağım sevgili seyirciler. Buradan öpüyoruz sevginin çocuklarını da. Gereksiz ayrılıklar bu. Kaybedilmiş sekiz buçuk koca yıl. İşte bazen iyi niyetle bile attığımız adımlar bizi şeye götürebiliyor. Sorun olmasın diye konuşmadım diyor sevgi. Zamanında konuşsaymış belki de çözümlenecekmiş sevgili seyirciler. Geçelim diğer kayıp hikayemize. İsmail Ilgaz, <gülüyor> üç çocuk babası, bir insan yani emekli olmuş, çalışmış, belli bir yaşa gelmiş. Ama sonra ne olduysa birdenbire ailesinden bir şeyleri saklamaya başlamış. Kezban Hanım ben eşimden şikayetçi değilim dese de İsmail Bey maaşını, emekli ikramiyesini, üstüne 200-300 bin liralık bir parayı borçlanarak bütün bunları bir yerlere harcamış ama ailesine hiçbir açıklama yapmadan da 16 Eylül'de ortadan kaybolmuş. Ailesi 16 Eylül'de cenazeye gidiyorum diyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Ilgaz'ı arıyor. İsmail Ilgaz nerede? Şimdi böyle kayıplarda akla gelen birkaç ihtimal var. İşte bu kişinin biriyle bir sorunu mu var, bir husumeti mi var, birilerinden mi kaçıyor? İşte borcu var alacaklılardan mı kaçıyor? Evet. Ama son 10 yıla yayılmış ve ailesi siz diyorsunuz ki biz yanında desteğiz, borçlarını da ödedik, hiçbir şeye de karışmadık. O zaman da insanın aklına... Acaba Kezban Hanım bir ikinci bir kadın var, i̇şte. başka bir ilişkisi var, bunun için mi gitti diye sorular geliyor. Sadece incanım. Ya, bilmiyorum, yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarına o kadar düşkündü ki, parasını kimler yiyor, kimler kredi çektiriyor. Kötü alışkanlıkları mı vardı? Peki at yarışı dışında bir başka kötü alışkanlığı var mı? Ya şimdi hocam, e, ne desek boş, 
Başka inan ki kötü bir alışkanlığını biz bilemiyoruz. Biz bu borçları bilmiyoruz ki bu paralar nereye gidiyor? Çocuk, en küçük oğlum 9 yaşındaydı. Hı. Baktım bize bakamıyor, param yok diyor. Nerede İsmail diyorum yok diyor. Çok üstüne gittim çocuklar küçüktü o zaman. Evet. Ee, yok dedi. Çaycının parasını almış. Üç sene benim yanımda çalıştı. Evet. Ee, yani gayet düzenli, gayet güzel çalıştı. Yani gayet de memnundum. Bir de müreyle kutup olunca gerçekten ben de çok şaşırdım yani. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum yani. Sizden hiç borç aldı mı? Ya ben e, üç buçuk milyar falan bir para verdim yani. Üç bin. Turgut abi Aynen. neden e, para verdin? Niye istedi yani? Ne yapacakmış parayı? Zaten orada ben, çalışıyor. E, yok yok ben... E, Çaycıya vermiştim. Çaycının parasını vermemiş. Tamam. Almış harcamış o yüzden yani. Yoksa elden ha. almadı yani. Sonra senet mi imzalattılar? Önceden Üsküdar'da çalışıyordu bu. Tamam. Çalışırken oradaki arkadaşlarından birerle tanışmış. Tanışmış. İşte benim hanımım rahatsız. Benim çocuğum rahatsız. Devamlı. Mesela arkadaş olmuşlar. Evine gidip çayını, çorbasını içtiği arkadaşlar. Oradaki bayan da, bayan da Buna acıyor sözde. İnan ki kolundaki bilesiyi de veriyor, yüzüğü de veriyor. Bir dakika bu kadar yani siz niye bunları anlatmıyorsunuz? Bir altın almış, bilezik almış, dolar almış. Ben size yemekli olacağım verince emekli olmuş. Yine kimseye bin lira vermemiş. Bunlara senet, senet yapmışlar. Vermiş. Senet yapmışlar. Senet yapınca senet kardeşimi senetleri. Aldıysam ben senden borç ne diyeceğim? Bu borcumu vereceğim. Tamam Verdi. vermiş mi borcunu? Ha, ben o borcunu vermedi. Vermedi. O, o borcunu vermedi. İsmail Ilkaz nerede? 16 Eylül'de kaybolduktan bir ay sonra Edirne'de bir PTT şubesinden para çekerken görüntüleri var İsmail Bey'in. O parayı çekmiş ama Kasım ayı maaşına hiç dokunmamış. Bu arada zaten maaşının büyük bir kısmı borcuna gittiği için kredi borcuna sadece 400 lira kendisine kalıyor. O parayı çekmiş. Kezban Hanım diyor ki ne olursa olsun ben eşimi geri istiyorum. Evet. Ben, benim eşim dünyanın en iyi insanı evet, dediniz. Çocuk, çocuklarım istiyor. Çocukların ister ayrı sen dün öyle dedin. Kendisi... Ben de istiyorum ben çocuklarım da istiyor. Yani. Çünkü uyumuyorlar. Bu gece sabah kadar dolandılar evde. Ee, çocuklarından Uğur şu anda hatta en büyüğün Uğur. Evet. Uğur'la bir konuşalım istiyorum. Uğur merhaba. Merhaba. Annene amcanın sorduğumuzda babanızın gitmesi için bir neden olmadığını söylüyor ama senin bildiğin başka bir şey var mı Uğur? Ben bir şey bilmiyorum. Hani hı hı. E, babam sabah işe giderdi. Evet. Akşam da işten gelirdi. Hani başka bir şey yaptığını sanmıyorum. Ama tabii e, bulursanız iyi olur. İyi olur derken annen uyuyamıyorlar diyor. Doğru, doğru diyor. Evet. Peki baban 10 yıldır eve bu işe gidiyor ama işten elde ettiği gelirin hiç bir, kız, bir kuruşunu bile eve getirmiyor diyor Kezban Hanım. Hatta çalışmak zorunda kalmış annen yıllar sonra. Annem de çalıştı tabii biz de çalıştık kardeşimle beraber. Evet. Yani... Ay, Uğur kaç ya, yaşındasın? Desem? Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım ben. 30 Artık yaşındayım. genç bir insansın. Uğur peki annen duygusal olarak soramamış olabilir, cevap alamamış olabilir ama sen artık bir yetişkinsin. Baba bu paralar nereye gidiyor? Sen ne yapıyorsun, niye bu kadar borçlandın diye hiç konuşmadın mı? Ya hiçbir şey anlatmıyor. Baba böyle mi oldu? Yok. Baba şöyle mi oldu? Yok. Hiçbir şey söylemiyor. <gülüyor> Annenin bilmeyip senin bildiğin bir şeyler olabilir mi? Annem ne biliyorsa ben de aynısını biliyorum. Bu kadar. Eve gelip kadar. giden hiç alacaklılar oldu mu? Ya da telefon edip babanı tehdit eden birileri? Ee, i̇ki gün oldu babam eve gelmemişti. Daha 17 şimdi falan. Evet. Ee, ben gittim çalıştık abi. Ee, oradan birisi bana dedi ki bunlar geldi. Bunlar... Babamı tehdit edenler. Babamı tehdit edenler. Kimdir onlar? Daha önce de tehdit etmişler miydi babanızı? Yani ben bilmiyorum. Oraya gittim kahveye. Evet. Ee, bana dedi bazı kişiler geldi dedi. Evet. Ee, i̇stersen dedi onların yanına gidelim. Tamam olur dedim gidelim. İyi niyetliyiz de şimdi. Hadi gidelim bakalım ne olacak dedim. Evet. Annemi aldım, amcamı aldım, kendisini aldım. Üsküdar'a bir kafeye gittik konuştuk. Vay efendim e, babanın 40 gram altın borcu var. Şu kadar dolar var, dolar aldı. Hani... Allah Allah dedim. Bunlar nereden çıktı? 
Ya işte biz babana verdik. Beni, ben de hani orada bir e, oradan çıkalım diye dedim. Bunu ne kadar olur? Ne kadar şey yapar? Ne kadar? Kaç tane aşağı olmaz? Yani söyledim. 10, 10 milyarda anlaştık. 10 milyar bugün getirirsen bir hafta içinde babana bir şey olmaz. Falan filan. Bir saniye hani, Uğur anlamadım. Ama. Şimdi babanın alıcı aklıları, borcu olan insanlar daha çok borcu var ama işte 10 bin getirirseniz babana bir şey olmaz derken. Ha, yani babanı ellerinden mi tutuyorlar da babana bir şey yani, olmaz diyorlar? Bilmiyorum. İnce Hanım. Ama 20'nin yerine. Hayır siz yani bunu daha önce söylemeliydiniz. Bu çok net bir bilgi. Yani bu resmen size demişler Kaçınmış ki babanız ha? bizim elimizde şu parayı getirin biz de bırakalım. Yani bu size sizin dediğiniz buna çıkıyor. Yani önce ben dedim hani benim param yok. E şu an o an içinde çalışmıyordum ben. E i̇şte 15, 17 etrafımıza o aile e hanımını getirmiş. iki tane çocuğu vardı. Etrafında iki üç tane de adam vardı. Böyle ne, ne yediği bilirsiniz. Ondan sonra bana diyor 40 gram altın dedim sen ne, ne saçmalıyorsun 40 gram altın ne kadar yapıyor sen biliyor musun dedim. Bunlar dün sizin bahsettiğiniz kişiler. Evet. Şimdi Uğur sen başka bir şey anlatıyorsun. Dün annen dedi ki ben kocama birinin zorla bir senet imzalattığından şüpheleniyorum. O seneti Biz aldık. Biz dedik ki kocana zorla senet imzalatılması için işte bir yanlış bir şey mi olur? E, sakladığı bir ilişki ya da kötü bir alışkanlığı bulaştığı yanlış kişiler mi olabilir? Annen de amcan da böyle bir şey yok diyor. Ama sen bugün diyorsun ki biz bu adamlarla konuştuğumuzda işte şu kadar borcu var ama şu kadar verirseniz bir şey olmaz. Bu tamamen bir alıkoyma karşılığı tehdit Fidye. aldığını söylüyorsun evet. sen yani. Ya. Baban bu borcu karşılığında mı kaçırıldı? Ben, ben, ben annem, amcam bir de e, ismini vermek istemeyen bir kişi gittik. Aa, annemle amcam da orada onları da sorabilirsiniz. Niye hiç yani. anlatmıyorsunuz siz bunu? Israrla e, soruyoruz zaten ama hiç kimse tamam hocam şimdi bittim arası. Bitmedi anla çünkü tamam, onu anlattım siz tamam, iki gündür tamam. anlatmıyorsunuz. Hayır şimdi anlatmıyor değil. Şimdi daha önce yine diyorum bu çalışırken bu dedi ki Üsküdar'da bir yere gitti diye. Bu vatandaşlardan borç alıyor çalışırken. Hayır, orasını tamam, bunu biliyoruz Ali Bey ama hocam, tehdit şimdi, etmişler tamam, bizim elimizde Tamam demişler. biliyorsun da şimdi borç alıyor. Emekli olunca diyor ben size bu aldıklarımı veririm. Emekli oluyor bunlara yine para vermiyor bu. Para vermeyince. Ama o 70 3 milyon para, nereye gidiyor? Para vermiyor bak. Bu, alıyor. Bakın. Üsküdar'da görüştüğünüz kişilere 8 yıl öncesinden mi borcu var? Tabii tabii bu kalmış. önceki şeyle. Bu ama, ön... ama, ama bakın İnce Hanım burada Parayı... bir şey Bir alacağınız var ha. ise bir alacağınız var ise siz evet. alacağınızdan 17 bin lira ise 7 bin lira indirim yapmaz. Ha, evet öyle dedi. Dolayısıyla ben. Çünkü ben bu açıklamak sanki istememiştim. gerçekten bir alacak borç ilişkisi varmış gibi siz ikna edilmeye bir şekilde fidye alınmaya çalışıyor. Diyor ki alacak e, parasından vazgeçmez. Mısın? 7 bin lira indirim yapmaz. Bir de oğlunuz yani orada aslında çok açık söyleyemiyor belki sizden çekindiği için ne yediği belirsiz kişiler derken biz ne demek istediğini anlıyoruz orada. Ondan sonra işte. Yani siz bunlardan ee, korkuyorsanız ben, hayır, hayır, söylemeniz asla lazım ki polis müdahale edin. Size bu parayı getirirseniz bu cümleyi kurdular mı? İsmail'e bir şey yok. Öyle bir şey demedim. Yok, yok. Öyle öyle mi? Mi? Hayır hayır öyle bir şey ee, yok. Şu kadar kıran bir resim yerine ben hiç durumumuz olmadığını anlattım. Diyor ki biraz... Tezvan diyor. Hanım bak ha. çok net bir şey evet, soruyorum. Evet. Size de Ali Bey'e de. Buyurun. Yani e, kocanız bu borç karşılığında mı kaçırıldı? Bunlara parayı verseydiniz bırakacaklar mıydı? Bu insanlar ha, ha. kayıp olduğunu duydular da gidip aman İsmail ortadan kayboldu gidelim ailesinden biraz para alalım en azından diye mi size geldi? Hocam. Hangisi? Hayır yok hocam öyle hangisi, bir şey yok. Hangisi hangisi? Bak hiçbir, bunların hiçbirisi değil. Zaten bu insanlar onlar da bağlı. Bunlar zaten kendilerine mazur insanlar. Bak diyorum ya. Benim Ama zorla barım... senet imzalattıklarından şüphe Hayır hayır. O, senedi, o önceydi. Bak, senedi, Önce bak, senedi, ödedi ya abi. Bak Onu diyorum diyor. ya. Tam çalışırken vermiş bu parayı bunlara. Evet. Kim, kaç yıl kaç yıl oldu? Ben de emekli olunca size ev alacağım. Yardım edeceğim. Tamam böyle ben bunu getiririm. Yanına abi bir de bir bu edin. insanlar şu anda aslında yan stüdyoda. Bak, ben onlara sormak istiyorum. Bir de şöyle bir şey istiyorum. söyleyeceğim. Ama Kezban İnce Hanım zorla tehdit İn... imza... Yok yok öyle bir şey yok. İnce Hanım şey yok. Onu, şey yok. onu ödedi, ödedi şey abim yok. ya. Şu, şey onlar yok. çıktıktan sonra... Kezban Hanım. Efendim. E, size ev alacağım diye borç ha. para aldığı kişilerin mi eşinize senet imzalattığını düşünüyorsunuz? Siz? Ben öyle düşünüyorum. Hayır, bir de şunu o, düşünüyorum. Bak şey de var. İmza kardeşim kendi şeyim. Şimdi ha. ben kendini çağırdım buraya. Arkadaşım böyle böyle oldu mu? 
He diyor. Ben öbür ben insana ne diyebilirim? Ben bir onlara ben? sormak istiyorum. Buyurun, Sor. Şimdi buyurun. Burada atta Bak kalsın. bir de bir şey buyurun. soracağım. Buyurun. Bir evet. söz verim izninle. Ha, ha, izninle. Tamam. Çünkü bu kişiler ha. ne zaman tanışmışlar İsmail ha. Bey'le? Kaybolması ile ilgili bir şey biliyorlar yok, mı? Yok yok. Bir İş... sormak istiyorum. Tamam. Merhabalar hoş Söylesinler. geldiniz programımıza. Ha. Merhabalar, isminizin söylenmesini istemediğiniz için size isimle hitap edemiyorum. Heh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Heh, merhabalar. Heh, merhabalar. İsmail Bey ile nereden tanışıyorsunuz? Üsküdar'da. Üsküdar'dan. Kaç evet. yıl oldu tanışalım? Dört yıl. Dört yıl. Evet. Hayır, dörtten fazla. E dört yıl olduysa sekiz yıl önce nasıl emekli olunca dört, dört yıl önce, dört yıl önce değil. Hayır. Ben üç sene öncesi borçlarını verdim. Dört evet, yıl evet. Değil. Dört yıl önce değil. efendim. Nasıl tanıştınız? Ben Üsküdar'da inşaat işleri yapıyorum. Ben hambalık falan yapıyordum. Evet. O sırada havalar soğuk olunca alta kahve vardı. Kahvenin altında üstünde de gayan bayı vardı. Evet. Biz orada bir vesileyle tanıştık. Bana geldi işte bir buçuk iki ay içerisinde. Geldi evet. yanıma işte samimi olduk. Eşim kanser dedi. Evet. Bana bir miktar para verebilir misiniz dedi. Dedim bor param yok dedim. Gitti geldi gitti geldi. Arkadaşlarımdan borç aldım verdim ben bunlara. Borç alıp borç verdiniz. Tabii ki bunlara ben verdim. Şimdi diyeyim. biraz önceki oğlu anlatıyor ya diyor 40 evet. gram altın öyle bir şey yok. E, ben alacağımı ya. kendi abisi biliyor. Söyledim. Bak, Ali, bak bir saniye Ali Bey kendisi biliyor. Hı. Benim eşim düşük tehlikesi geçiriyordu. Bunlar bana geldi üstelik bana tetkilediler bulundular. Artı küçük oğlu. Nasıl hiç öyle bak, bir şey saniye, olmadı ben söyledim şey onu. Senin ben. kocan bak bir saniye senin kocan. Karı kız da onunla bununla yatıp kalkınca Nasıl? senin abinin de çocuğunun herkesin haberi var. Nasıl? Bir dakika. Aa, İsmail kız. Bey'in başka kadınla ilişkisi mi vardı? Söyle Tabii ki, o zaman. Barlar, Söyle. Bak şimdi yayında bazı şeyleri konuşmak istemiyorum. Söyle Sizin neden zarar gelecek konuşmuyorsun? Diye. Söyle o Sizinle zaman. Sizinle incan ee, yüzle görüşsek. Bir saniye. Şimdi Karı yayında, kız varsa söyleyeceksin. Hayır yayında her şeyi konuşmayız ama dün Tabii. Kezban Hanım yani. dedi ki bir saniye. Bir komşumun uyarmasıyla gittim nüfusta bir başka kadınla ilişkisi var mı acaba çocuğu da var mı diye baktım. Ablama şimdi bir şimdi başka söyleyeyim. kadınla Bak, ilişki adam, başka, gece bu, hayatı alışkanlığı başka hangisi? Bir saniye şimdi abisi diyor ya işte benim kardeşim ağzında dişi yok şu her kör topalın bir aldısı var. Bunlar önce çuvaldızı kendilerine batsınlar ondan sonra karşı tarafa batsınlar. Bak ben hambalık yapan bir insanım. Tamam Sahillerde söyle o zaman. Sahillerde bir insanım bir saniye. Ki, hay, kar, bir şey bir saniye. Bak ben hambalıkla geçinen bir insanım benim dört tane çocuğum var. Ben İsmail'i alıp da ne yapacağım yani? Ben nasıl alıp koyarım ben? Bana bir onun sebebini söyleyin. Dur bir dakika şu karı, karım ile senesini konuşabilirsin. Tamam mı? Senin kocanın dostu var. 50 tane şahit var. Nasıl Kim? ben ben senin kocanı bekçimim? İsim, senin i̇sim vereceksin. Lazım. Senin kocan geliyor kahvelerde orada burada kadınlar senin kocanı soruyor. 50 tane şahidiniz var. Niye bunları Şahitlerini söylemiyorsun? Şahitlerini getireceekseniz inanmıyorum. He? Madem ki ben fidye istiyorsam benim o zaman arkamda 50 tane adamım olur. Arabam olur, evim olur, yatım olur, katım olur. Kendilerinde pay biçin ya. Ya Hayırdır bir ya? inşaat işçisi benim eşime Bak, para veremez. Bak incanım olmazsa ben buraya çıkmadım. Borç veremezsin. Ben... Bir saniye Bak, tek tek konuşalım. Ya, şey... ee, geldiğiniz şey için cevap hakkınızı kullanmak için de geldiniz. Teşekkür ederim ama İnciyanım sırayla çok gidelim. Bir şey söylemek istiyorum. Tamam söyle ama sonra ben... sırayla gidelim. Hayır hayır şöyle bir şey bak. Ee, ben sizin hatırınızdan dolayı ben buraya geldim Sağ yoksa olun. ben buraya gelmeyecektim. Ben bu insanlarla bir alışverişim şu anda yok. İki aydan beri ben bu insanlarla ilişkimi kesmişim. Bu insanların abisi babası kaçtığı zaman efendim kimmiş? Sarı Cimeli Mehmet Ağa. Peki kendi akrabalarından 70-80 milyar para çektirmişler. Onlar gelsinler bak. Gel beni soruştur abla. Gel beni soruştur. Aslımı, kimliğimi, kişiliğimi sor soruştur. Bir dakika şahitlerini göster bana. Senin şahitlerin senin yanıcılarımdır. Senin akrabalarındır. Oradaki eşinle, e, şeyinle, bu senin yanındaki Ali Bey'le ne iş yaptıklarını şimdi İnci Hanım'la e, yani aradan sonra ben onunla bir görüşün başka ee, şekilde başka şeyler de anlatırım İnci Hanım. Ne iş yaptığını e, onu arkadaşlarım basacaklardı. Başka işler mi yapıyor? İnci Hanım biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Evet, evet bu, en başından ha, kaç lira para verdiniz İsmail'e? Bu adam bana İsmail yaklaşması şöyle. Eşim kanser. Evet. Ben buna bir para verdim. Ondan sonra ev alacağım. Evet. Senin hayatta benim hiç sigortam olmadı abla. Benim okuma yazmam da yok. Ben cahil bir adamım. Evet. Bana dedi ki ben sana bir ev. Benim maaşım var dedi. Ben dedi sana kefil olursam verirler dedi. Tamam ablacığım. Evet. Ben de bu adama inandım. İki buçuk sene içerisinde ben buna para verdim. Ne bana kadar para sene sonra, verdin? Beş sene. 800, 1, 2, 3. Ne çalışımda getirdim ben verdim Toplamda ben Toplamda ne kadar vermişsindir? Abla toplamı ben sana şunu söyleyeyim. 130 milyar ben para verdim. Hey, bu para da sağdan sonra ben borç ederek getirdim. İnanmıyorum. 
İnanmıyorum. Peki, İnanmıyorum değil. Bir saniye. Eşinin altınlarını bir saniye. verdin mi? Eşin de altınlarını abla. verdi mi? Efendim abla. Eşin de altınlarını verdi mi? Eşin, bi eşin bileziğini verdi. Bir de nişan yüzünü verdi. Bak bunlar çok kattar. Bunlar var ya. Beyefendi şundan inanamıyoruz. 130 bin lira zaten eve girseniz peşin altını ödersiniz. Hocam, Hocam inanmıyorum. Hocam inanmıyorum. Param yok. Karşılayacak durumdasınız Hayır, demektir. Hayır param yani yok. Yani buna vermenize İna gerek yok. İnanmıyorum. Bir saniye param yoktu. Ben buna parça purça verdim. Benim o kadar param olmaz da. E tamam parça purça 130 bin liradan bahsediyoruz. Ben de zaten param olmuş olsaydı ben zaten eve girme. Çünkü beyefendi beni dinler misin? Biz Üsküdar'a gittiğimiz zaman açıklamak istemiyordum. 30 ya boş ver siz hepiniz bine... ailece gelmediniz mi? Biz bu parayı tamam, verelim geldik. demediniz mi? 30 gram bilezik yerine ya iki bilezik yapsan. Ya boş ver sen kendi kendine korunti yapma. Kocan kaybolmuş ne olmuş? Dur, Efendim bu adam götürmüş. İki ya bile... boş ver sen. 30 gram bilezik yerine 3 tane verim... bilezik yerine iki bilezik kramlarını sen ayarla demedin mi bana? Ben öyle bir şey konuşmadım yalan konuşuyorsun. Konuştun. Sen yalan konuşuyorsun. Yalan. Sen onu demedin ki ben orada para veririm. Peki ben madem öyle işte. Hayır, hayır asla demedim. Ya asla öyle bir şey. Bırak bu işleri ya. Bırak. Şimdi bir şey sakin mi? olun da bir, bir, bir, bir şey dinlesen. söyleyeceğim. Üsküdar'da konuştuğunuz kişi bu beyefendi. Evet, evet. bak bir, tamam. bir şey söyleyeyim. Bu dostunu olduğunu şahitlerini konuşacaksın. Getireceksin yanıma. Yarın tabii, akşam getir. Tabii tabii ben, ben senin kocanın bekçisiyim ya. Sen kocana sahip Peki kadar. nereden ben biliyorsunuz kadar. bunları? Bu konuda bir ha. gördünüz mü bir şey? Abla ben iki kez Yüce gördüm. Yüce hayatı vardı diyorsunuz. Ben iki kez gördüm evet. yalnız. Şöyle bir şey. Bir dakika bir şey değil. Bir kez bana ha. anlatsın iznini. Evet. Bir dakika. Kezban Hanım evet. anlatsın ondan sonra. Bir dakika dur. Tamam. Üst üste. Çok Buyurun. İki kez ben gördüm abla. Ondan sonra Çekmeköy'deki bilmeyen insanlar yok. Nerede gördünüz iki kez siz? Ben iki kez Çekmeköy'e giderken kahve bunun yanına. Evet. Alta ben oturuyordum. Bir kadın geldi. Bunu kocasını sordu. Niye sordu kocasını? Ben öylesine sormuş işte. olabilir. Benim arkadaşım olur dedi. Ben e, bu kadını tanımıyordum ki. Ben bu kadınla bismillah daha yeni bir kez yüz yüze geldim. İsmail'in karısıyla. Yani İsmail Bey'in farklı farklı kadınlarla mı ilişkisi vardı yoksa Vallahi, bir abla, kadınla Bak bende bazı resimler de var. Şu anda eğer yayın sonrası ben sana Resimleri göstereyim. Resimleri at bana. Tamam. At. Aa, sen kimsin ben sana atacağım ya? At bana. At. Ya sizde nasıl resim... Atan şahısler var. Ben onu İnce da söyleyeyim. bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. E, eşin dedi ki dahasını söyleyeyim dedi. Bundan dahası var mı? Şu an benim kocam yok. Senin kocaya kapatın. İse... Bu iyi var, bu iyi var. Peki ben gittim çekmek ve polis karakoluna ifade mi de vermiş bir adamı? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Isterse... Kez, Kezban Hanım. Efendim. İlk i̇nanmıyorum. Defa, i̇lk defa mı duyuyorsunuz bu söylediklerini? Nasıl? Bu şahsın söylediklerini ilk defa mı duyuyorsun? Karı kızı olayını e, Bir şey söyleyeyim. Yeni yani ne diyeyim? Gizli tanık mı diyeyim? Siz daha önce bu konuları Kezban Hanım'la Ali Beyler'le konuştunuz mu? Ya Abi, şimdi hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi davranıyorlar onlar. Onlar hiçbir şey bilmemiş gibi davran. Bak hocam bak ben eee şey onlar onlara. Ama siz ben biliyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bir dakika cevap versin. Bir cevap versin. Bir cevap versin. Bir cevap versin. Siz bunları o görüşmede Kezban Hanım'a anlattınız mı? Yani Kezban Hanım eşinin hayatında kadınlar olduğunu falan söylemedi. Hayır ben söylemedim. Kadın da ben de sen anlatmışım kadını anlat ama e, Ali, Ali Bey'e anlattık biz. Ali, Ali Bey, Bey biliyor. biliyor. Eşi Abla, dedi mi? Ali Bey biliyor. Şimdi, bir saniye. Bir Ali Bey var ya bütün pisliği bilen Ali Bey'dir. Ne biliyor başka? Bak, her şeyi bilen o. Onun altında ne varsa onun altında var. Ne Yayın var? sonrası ben seninle oturayım bir yüze konuşalım abla. Yani bir dakika. Sonrası... Ben 20 günlük bebemle senin için buraya geldim. Yoksa sen kimsin? Ali ya, İsmail. Ya bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ali Bey nedir bilip de sakladığınız? Yani kardeşinizin Şimdi, kaybolmasıyla ilgili başka bir olay mı? Sana helal olsun. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Sana söyleyeyim. sadece helal olsun diyorum. Hayır helal Başka, olsun bak, bak, ama senin yanında bak. Senin yanında belki 40 gram altından helal bahsettim. olsun diyorum. Şimdi, Nerede dedik ki bu kadar bana para yani. verin biz uzlaşalım gidelim. Şimdi, Önce yukarıda alalım. Hamur tamam. yapmayacaksınız. Bir Ali Bey cevap versin şimdi. Birinin resmini çekmişler. Bir Kimin bayan, resmini çekmiş? Ben tanımıyorum ki. Siz ben, gördünüz bu fotoğrafı. Fark gördüm fotoğrafı. Niye bana söylemiyorsun abi? Ya, <gülüyor> ben ya, dün ya, sordum ya, ya, size ya. bir fotoğrafla mı bir şey yapıyorlar size diye. Hayır dediniz. Niye yalan söylüyorsunuz Ali Bey o zaman? Ben mi hocam? Hayır, hayır siz bir dakika. Ben, ben, ben, ben dün birebir yayında şimdi, sordum. Hayır, Öyle mi bir şey bak, var bak, diye. Bilmeden bunu, ta, doğru tahmin etmişim. Fotoğrafı gösteren bu değil. Bu değil. Ben değilim hocam. Ben değilim. Ben hiç Ama hocam dün... Net olarak aynen tam da fotoğraf dedi ki sizin abinizi tehdit edecekleri dedi. bir unsur mu var? Ya ellerinde bir fotoğraf olur ya başka ha, evet. bir işe bulaşmıştır evet. onunla ilgili. Ha. Hayır hiç böyle bir şey yok diyorsun dediniz. Şimdi ya de fotoğraftan ben bahsediyorum. Yine, ben bir inanmıyorum ki. E gördüm, e gördüm diyorsun. Diyorsun. diyorsun. Kimi gördüm? Fotoğraf. E fotoğraf. Ben benim fotoğrafı çekeyim göstereyim sana. Yani bu mu olacak? Nasıl bir fotoğraf? fotoğraf. Açık mı? Ne fotoğraf? Yani. Orada kardeşiniz de mi var fotoğraf? Yok be yok
Ben dedi bunu getireceğim bu değil. Başka bir şey. Ya, ben bunu dedi yakalayacağım. Bugün getireceğim, yarın getireceğim. Bıraktı gitti. Kardeşimden hiç şey yok. Kendisi. Ha. Ya tek bir, Kim bu bir... kişi? İsmini ver, ismini ver abi. Tanıyor musunuz bunu? İsmini bacana. ver. Bacana. Bacana ayırmış. Kimin bacana? Arkadaşım. Arka, bu yayından sonra görüşürüm ben. Bu yayında kişinin bacana. Size. Yayından sonra bazı söyle konularda... Söyle abi söyle. Allah'ını seversen söyle. İnci Hanım. Çünkü benim ha. çocuklarım var. İnci Hanım. Bilmiyorsan da... İnci Hanım bir şey yapabilir. Yayında ben sizle sonra görüşeceğim bir demek... Büyük zan altında bırakmak. E, hocam, hocam bir şey söyleyin. Bir saniye. Yani hocam bir şey yok. Peki madem ki diyor ki benim oğullarım geceleri yatmıyor babalar için. Evet evet. Babaları sahilde arabalarla... Tur atmalar peki kimin şeyine gidiyor bu? Evet. Sen oğullarına sabahtan akşama kadar sahillerde tur atıyor. Ben ya sahilde sinir sarfını görüyorum. He? Sen öyle zanned. Bak ya boş şey, ver sen kardeşim, sen abla ya boş bak boş sana konuş. Bak sana kardeşim diyorum. 50 tane de dost olsa 50 tane dost olsa. Sen diyorsun ki şu ben mafya mıyım? Mafya olsam hele 50 tane adam mı olur? Araba tamam mı olur? Mı? Evim mi olur? Tamam mı? Bir dakika. Kimsenin arabası yok tamam mı? Ya bu. Senin iki tane oğlun ya arabası var. Şey, bu senin, kendine... senin beş katlı binan var. Senin kocan bana ev verecek. Belli olsun yani. Boş ver, sen beş, sen bir saniye. Yok, beş katlı yani. eviniz. Asla. Arabalarınız asla, mı var? Asla. Abla, asla. Bak. Teras katını bana verecekti İsmail. Bir dakika. Bir, bana... bir saniye Kezban Hanım. Şimdi dedi ki şöyle bir toparlayayım istiyorum. Kafam karışıyor benim de. Ee, yaklaşık 130 bin lira parayı parça parça verdim. Bana bir evle ilgili bir oluşumdan e, benim sigortam olmadığı için kendisi kefli olup şey ev ya, almamı sor, sağlayacaktı dedi. Sor, sor, sor, Peki yani. sonra şey bu yok. evi alamadınız beyefendi. Ondan sonra ne size teras katı dediğiniz teras nedir katında ben sana 5 katlı binan var teras katını ben sana vereceğim. Yalan ya. Teras yalan ya. Yalan ya. Sen yalan. Yalan. Kayıp mıydın? eder mi? Bizim değil. Biz senin herkesin değil. bir tane Kimin dairesi biliyor musun var. Sen şimdi o? Şimdi senin yanında oturan senin kaynın var ya. Evet. Onun işte. Ha. Öyle mi? Ya yok, boş ver sen öyle sen. bir şey yok. Abim demez öyle. Bunun ya abim yani. demez tabii Bunun ki. Değil. Oradaki Peki, insanlar da diyor ki fidye bir... aldı. Ben kim, kimseyle oturup da uzlaşmadım. Bana bu kadar para verin demedim. Benim anlamın teri. Ben akşama kadar hambalık yapmış bir insanım. Ben Gel niye verdim o zaman vermeyecektim. Boş boş konuşma ya. Beni Senin kocan karı kıza gidecek. Parayı alıp yiyecek. Kumar oynayacak. Ondan sonra efendim ne oldu? Kötü bu adam böyle yaptı. Öyle bir şey yok. At yarışından başka da kötü alışkanlıkları var mı? Var efendim. Seninle yüz yüze görüşmek istiyorum. Yok zaten burada söyleyebilirsiniz yayına Bak, gitmeyecek şeyleri. Hayır ben sen arkadaşlarım kapatıyor zaten. Şey Oturuz gelirsin benim çoluk çocuğum da burada. Oturuz 20 günlük bebem adam buraya gelsin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Eşimi böyle e, zor duruma düşürüp de böyle evinden ocağından etsin ya. Sen sanki kocanı çok seviyorsun ya. Sen ne? Böyle demeyin ki. Ben o kadar, o kadar çile çektim. Öyle deme Kezban Hanım. Öyle çoluk bir şey çocuğum. varsa gelip bana söyleyebilirsin. Sen, Kezban ben sen Hanım. evini mi biliyorum? Sen evine gelin de sen bana de ki beni mi tepki ediyorsun? Bizim beş katlı evimiz ya, yok biliyor musun sen? sen? Sen mi yaptın o kadar beş katlı evi? Bizim beş, ha, beş katlı, katlı evimiz yok. Benim paramla milleti dolandırdınız. Akşama kadar milleti dolan milletin anasını ağlat. Böyle bir konuşma de. olmaz. Beş katını sana veriyorum. Bir Beş saniye. O... Bu kadın Kezban kız Hanım, Kezban Hanım. Gelip yüzleştirecekler. Bir saniye. Bir, bir anne olarak, bir anne olarak, bir saniye. Bir anne olarak ha. konuyla hiç ilgisi olmayan çocuklar üzerine cümleler kurmayın. Kesin. Yakışmaz yanlış. İnce Hanım bir kere bu kadın yalan konuşuyor. Beyefendi, Onları aslında bu kadar işte. sayıda arabalarla kuratıyor. Beyefendi, ya. bir saniye. Size de söylüyorum. Siz de böyle hakaret etmeden konuşun. Bu teras katı size gösterdi mi? İşte bu ev sizin olacak. Ali yok, Bey de bunu biliyor yok, muydu? Bir cevap yok. versin. Yok. Ya yok yok diyor kadın ya. Ya anahtarı bile bile bizde yoktu. Kayınpeder mi inşallah var mı kayınpeder? Öyle bir ev var ya. Öyle bir ev var yani. Ya Hayır, hocam böyle bir ev böyle bir ev mev yok ya. Yok. Ali Bey sen abi ondan ya. satın almadın. Öyle, şey öyle bir şey yok ya. Bir saniye ya, bir sen kendi söyleme. Bir sakin herkes konuşuyor şu anda. Bir sakin. Ha. Böyle bir teras katı yok. olan bir ev var. Yok hocam. Bak hocam. İnce Hanım bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın. Bütün filmler bak kendi akrabaları İsmail'e kredi çektirmiş. Kendi akrabaları İsmail'in parasını yemiş. Sen ne Artık onlarla Allah'ın arasında olan bir şeydir. Kim yemiş Şimdi, söyle isim ver bana saniye, isim. Bir saniye bir saniye. İsim Ondan ver. sonra tüm topları benim üzerime. Kusura bakma ben Bak, bu bir şey suçla, söyleyeyim mi? Suçlamaları Eşim kabul etmiyorum. Eşim ortadan sonra sen ortaya çıkıyorsun. Ondan sonra sen oğlunu çıkıyor orada diyor tamam ki bak mı? bir saniye. Oğlun diyor ki 40 gram altın. Oradaki beyefendi diyor ki ya işte fidye istiyor. Ben mafya mıyım fidye istiyorum. Bak Fid sana bir şey diyeyim mi? Fidye istiyor. Oranın ben... kameralarını ben... Dakika, ya, ya boş konuşma. Dinlettirme bana dakika, şimdi. Dakika, Ali Bey bir şey söyleyecek. Bir saniye. Da, beyefendi isminizi ben söylemiyorum Yok, tamam, ama tamam, siz arada tamam, böyle söylüyorsunuz. Tamam, tamam, tamam, tamam, siz tamam, tamam, tamam, tamam, siz tamam, söylüyorsunuz. Kendiniz söylüyorsunuz. Dikkatli olun. Fidye sen kim? İsmim geçerse yani terk edip giderim. Ya ben de onu i̇sim deme yok, sana. Yok, diy
Ali Bey peki ben oraya geldim. Ha. Bir saniye. Ha. Oraya ben geldim zaman senin ha. kardeşin Allah rızası için bak seni ha. seviyorum tamam hep baba dedim insansın. Ha. Senin kardeşin demedi mi benim bu adama borcum var? Tamam. Ben sana, bir şey, ben sana bir şey dedim. Peki ki. bir saniye bir saniye. Ha. Sen orada demedin mi? Tamam kim adam ki senin bu adama borcum Ta var. Bak orada Allah şahidisin. Tamam. İkinci şahıs da vardı isim vermek önemli tamam. değil. Peki biz orada uzlaşıp gitmedik. Tamam. Abi. Gittik. Tamam. Her şey oldu bitti. Ondan sonra tamam. senin kardeşin bak. Bak ben çocuğumu okutturamadım. Bak ben cahil adamım. Ha. Ben çocuğumu bu sene okuldan aldırdım bak. Üsküdar Fen Lisesi var. Gidip bir dakika ya. Bir dakika dur dur. Ha. Bak bir dakika ya. Bir dakika bu ben okutturamadım. Kimden dur. dolayı bu İsmail'den dolayı. Hep ha. darbe yedim. Ha. Ali abi doğru, bir dakika ben sana Bir dakika ya bir sus. Bir saniye Ali abi. Söyle. Senin kardeşinle sen ha. ben ikinci şahıs da. Tamam. İkinci şahıs pardon. Tamam. Hel helalaşmadık kalkıp gitmedik mi? Tamam. Peki bir saniye Allah için söyle bak. Tamam. Allah için. Tamam. Ben bir güne bir gün kapınıza geldim mi? Gelmedin. Bir güne bir gün kardeşini tepki ettin mi? Hayır. Peki niye senin yengen orada diyor böyle böyle? Bak sen Ali bir dakika bir dakika. Peki ben orada bir, dakika, bir şey bir soracağım. Bir saniye. Bir saniye. Ben Madem borç kapandı. Senin için bir şey konuşuldu mu? Ali Bey, Buyur madem hocam. borç kapandı tekrar niye borçlan, borç mu verdiniz siz ona? Yok İsmail'e gelmişler borç istemişler <gülüyor> tekrar. Mayıs'tan beri 7 bak, milyar para ödedi bak, bunlara. Bak bir dakika bak borç istemişler. Abla bak konuşuyor. 7 bak, milyar ödemiş. Orada. Ay kezme. Benim çocuklarımın ya. rızkını yedi şimdi. bu adam. Ben sana çolu çolu rızkını yemişsen ben zehir zıkkını yedim. Bak ben bu vatandaşlarla tanımam. Bak ben bu vatandaşlarla Bak bunlara konuşması ben size anlattım. Yan yana geldim. Bu canı sağ olsa o da geldi. Dedi ki bunu aldın mı kardeşim aldım. Bunu aldın mı kardeşim aldım. Bunu aldın mı aldım. Aldın mı aldım. Aldım. Borç olan bun, bunların kimsenin suçu yok. Suçu benim benim kardeşimden. Kardeşim borcum yok dememiş. Ha. Kork bunlar. Ya ne borcum yok? Ya ne borcum yok? Borcum yok. Ben borç olan bir kişiye. Ya ben kimim ben? Ben bunlar. Ben evet. Peki kim? borcum vardıysa ben ne diyeyim sana? İndirin. Sen çıktıktan sonra bir yaşın kayboldu işte. Bir saniye. Ya boş boş konuşma kadın ya. Bir saniye. Şimdi Kezban Hanım sen şu, şöyle mi düşünüyorsun? Evet. Eşinin borcu yoktu. Evet. Yoktu için borcum var. Bak şimdi şey kahveye gelmişler. Şey kahveye hocam. gelmişler. İsmail Ilgaz 16 Eylül'den bu yana kayıp sevgili seyirciler. Eşi burada, abisi burada ve yan stüdyoda da İsmail Ilgaz'a e, bana ev almamda yardımcı olacak diye 130 bin lira borç verdiğini söyleyen kişi var. Ama İsmail Ilgaz'ın oğlu Uğur'la konuştuğumuzda dedi ki biz bu şahısla babamdan alacaklarını almak için babamın çalıştığı kahvehaneye geldi kaybolduktan iki gün sonra. Sonra da dedi ki işte şu kadar borcu var indirirseniz babanızı da görebilirsiniz yoksa görmezsiniz. Ali Bey siz oradaydınız böyle bir konuşma oldu mu? Böyle bir şey konuşma olmadı. Şimdi bak daha önce dedim ya çalışırken bu arkadaşlar buna yazdım ki bak bunu konuşmadan önce dedim ben. İşte ev alacağım, hanım varsa böyle öyle deyip bu arkadaşlar buna yardımcı olmuşlar. Olunca bir bunlar tanımam görmem. Ben Gire... sadece o gün gerçekten yani sizin kardeşinizin, <gülüyor> abinizin yanında olacağı bir cümle sarf ettim. Yani nerede olduğunu biliyor mu şu an yan stüdyodaki konumuz sizce? Ve parayı verirseniz İsmail Oğlu hayır, öyle hayır, demedi. Hayır, şey hayır, hayır, hayır öyle bir şey yok. E, Uğur bak, öyle dedi. Hayır, hayır öyle bu, demedi. Bak, bu insanlar da o insanlardan değil. <gülüyor> bu insan o insanlardan değil. Bu dediği gibi zaten kendisi biraz da duran mazur bir vatandaş. Yani öyle kaçırıp da... E, Uğur niye o zaman bir dakika, öyle sokuyor? Peki Kezban Hanım, bir dakika, bir dakika. Özellikle bir Biz kadınlarla gittik. ilişkisi olduğunu söylüyor. Bir dakika bir şey söylemiş. İlcan da... Hanım, İlcan Hanım bir dakika benimle. Bir eşimin kaybolduğu günün ertesi günü, salı günü abim, benim oğlum, bir de kahveden bir adam bunları tanıdığıymış. Burada kahvede mi tanımışlar? Gittiler. Gittik, orada konuştuk. Bir pastanede konuştuk. 20 milyon para dediler, 10 milyon dedi. Benim gerçekten bak Allah canım alsın. Bizim eşim bize para getirmediğinden bizim durumumuz yok. Ondan sonra e, bilmem kaç tane bilesük dedi. iki dedi siz dedi kramına ayarlan dedi. 20, 20 milyonun yerine dedi 10 milyon dedi. Benim çocuğum da dedi ki benim oğlum e, işten çıktı. Komşulardan bulabilirsem getiririm dedi. Tamam kez ben sorumu bir dakika, şunu soruyorum. Bir Bu parayı verseniz İsmail ortaya Öyle çıkacak Öyle demediler. Mı? Öyle benim çocuğum heyecanlanmıştır demedi. Bak Hı. şimdi ben Allah'ı milyon dedi şu kadar kram bile suyun yerine dedi iki bile su kramın siz ayarlayacağınız dedi. Tamam. Ben de dedi dur bir dakika. Benim dedim hiç durumum yok dedim. İnce Hanım gerçekten yok. Çok zor, zor durumdayım. Büyük oğlum Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu. İşten çıkartıldı. Oradan ya arabalarla ima... geziyor diyor.
Yeri geldi söyledim. Kezban Hanım, ha, evet. senin kocanın herkese borcu var. Yok inanmıyorum, yok inanmıyorum. Abisi söyle, yok. sen söylüyorsun. Yok, yok, yok, yok. Sadece bunlar çıktı, Bir benim şey eşim kayboldu. Eşine yok. toz kondurmuyorsun yok, ya. Yok, yok. Ne güzel yok. aslında, keşke herkes böyle Gerçek, olabilsin bak, ama. Gerçek bak, Allah hani belanı versin, yok. Canlı. Kimseye borcu Vermesin yok. Vermesin kim? Şunu sorayım, bir kadına... İşte eşinin başka kadınlarla ilişkisi bir var. Dakika, Paraları da orada bir yiyordu şey zaten. İncan, Boşlar... Bir dakika beni dinle. Benim kocama zorla kredi çektiriyorlar. Kim? Senin kocan ee, zorla kredi çektirici şey kandırılabilecek biri mi? Ya konuşma hakkımı Kandırılabilecek biri mi? Bak e, kendini ifade edemiyor. Ömür boyu parasını yediler. Ben çok mağdur oldum. Bak evime kavuşmayın mağdur oldum. Ya niye yemin ediyorsun Bak, sürekli şey sen? Mi? Bir ekmeğe muhtaç kaldım. Ben ya. çocuklarımı çok zor durumda büyüttüm. Kezban Hanım ben de tam bunu Bunların söylüyorum. Bunların yüzünden bunlardan Kimdir her zaman onlar? şikayetçi. Kimdir İnanıyorum. onlar Kezban Hanım? Kimdir onlar? Bunlar burada oturan. Adını ismini vermek istemiyorum. Bu mu işini borçlandı? Bunlar vardı? ortaya çıkıyor. Benim eşim kayboluyor. Ben evde gül gibi Ali Bey, geçiniyordum. Buyur, buyurun Ali Bey. Ya bu insanlar evet. var. Bak, bu Bunlar ortaya kardeşim, çıkıyor. Ali Bey bana söz ver. Lütfen buyur, buyur, buyur, bunlar buyur. ortaya çıkıyor benim eşim kayboluyor gül gibi geçiniyorduk ben çalışıyordum ortanca oğlum okumadı liseyi e, özel okuttu, okuttum çalışarak o da okudu Kezban bunlar bir saniye. çıktı sen peki eşin hayatından endişe ediyor musun yani? ediyorum benim eşim çocuklar için benim için eve gelmesi ah, lazım hiç etme güzel bir haber var hiç etme. Ben ha. ediyorum. Arkadaşlarım ben seni 16 Eylül'den beri kayıp eşini buldular. Sana bir şey 50 sene kaldı. Eşini buldular. 50 sene kaldı. Tamam. Tamam. Ha. 50 sene kaldı. Duydun mu beni? Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Ben kocamın arkasındayım çünkü biz evlenen 30 sene oldu. Hep bana Otur boynu buruk. Boynu buruk. Ekmek getiremedi bize bunların yüzünden. Bunlar, Allah beni affetsin, bunlar yüzünde. Kezban Hanım, bulundu, bulundu, bulundu. Bak, bulundu. Bak, bulundu. o kadar bir ekmeğe mutlaka çaldım, beni bırakmadın. Kezban Hanım, ben bir haber verdim, ya, duydun mu? Ya, Efendim? Bir sakin olun, biz... Ha. Senin eşini ha. arkadaşlarım Edirne'ye gittiler ve Edirne'de buldular. Ha. Çok şükür. Ha. Ha. Ya Çok biz... Yeter, evet, biz... Ben arkasındayım. Şey, hocam, hepinize... İnanmıyorum. Bir dakika. Hocam hep Neye inan inanmıyorsun anlamadım Kezban. Hocam. Yarın. Bir dakika ya bir dakika. Ee, Ali Bey. Bir dakika. Hocam bir saat bir saat. Hepinizden özür dilerim. Size çok teşekkür ederim. Şimdi bu kafiye takmış. Konsa bozuk plak gibi. Tamam hep aynı hep aynı. Bunun parasını yem bak bunlar değil. Bunlar borçlarını aldılar. Bunun arkasını ama bunun yem bir yer var hocam. İşte. Tamam. Bunlar Kredi değil yarın, ama. Bu insanlar yarın. değil. İsmail Bey burada istiyor. yayında olacak. Bak, ha, ha, tamam. 16 Eylül'den tamam. beri kayıp tamam. olan İsmail İlgaz. Ee, arkadaşlarım ha. Edirne'ye gittiler. Dünden beri zaten tamam. oradalar. Araştırma yaptılar ha. ve buldular. Ha. O bilgi şimdi geldi. Ey Yarın Allah burada ha. geldiğinde tamam. kendisi bize anlatacak. Tamam Bu kayboluşun yan stüdyodaki beyefendiyle bir ilgisi var mı? Ha. Gerçekten başka kadınlar tamam. mı var? Bu yan stüdyodaki beyefendiyi de ben yarın yayına bekliyorum. Ha. Yine gelsin. Ve ha. İsmail Bey'in anlatacakları önemli. Bu paralar nereye gitmiş? Ha. Bu tamam paralar hocam. nereye da, gidiyor? E, tamam. Paralar Hanım nereye gidiyor? Tamam. Da, biz bir kadın olarak o sorulara da cevap vermesini istiyoruz. Gerçekten başka kadınlarla mı yani, paraydı? Hocam Allah Yarın razı devam olsun. Edeceğim. Çok Allah razı olsun. Ama gözünüz aydın. Allah razı olsun. olsun. Çok. Ama hocam bak ha. şey yapmak, <gülüyor> günah atmak zor bir şey değil. Yarın bir gün bu insanlar yemediler. Ben yediysem, o yediyse ben ne diyeceğim o insanlara hocam? Yarın hepsini konuşacağız Ali Bey. Allah o insanlar da burada Allah olacak. Razı Şimdi sakin olun. Gözünüz aydın, sağ salim bulun. Allah razı olsun. Sizden de kusura Sizden. bakma. Tamam, tamam. mı? Heyecan. Allah Geçelim Allah diğer dosyamıza. Ha, Çok olsun. şükür. Ha. Geçelim ha. diğer Allah dosyamıza. Ha. Ee, ha. Muhtar. Yusuf Güneş'in öldürüldüğü cinayete sevgili seyirciler pek çok şüpheli isim ortaya atılıyor. Ama bu şüpheler dillendirildiğinde o da o kişiler çoğunlukla bunları reddediyor. Şimdi sizinle bir röportaj paylaşacağım. Bir gizli tanık yine. Biliyorsunuz dosyalar konuşulmaya başlayınca yıllarca susan insanlar da konuşmaya başlayabiliyor. Onun anlattığı çok önemli şeyler var. Soysallı köyü muhtarının öldürülme nedeninin bambaşka bir şey olabileceğine işaret ediyor ve bambaşka kişilerden söz ediyor bu röportajda. Muhtar Yusuf Güneş cinayetiyle ilgili bir gizli tanık son günlerde Elbistan'da ve köyde konuşulan çok önemli söylentileri anlattı. Bir gönül ilişkisi durumundan bahsediliyor. Bu önemli bir durum biz bunu daha önce ailelere sorduk ama net bir cevap alamadık. İhbarlar da geliyordu aslında ama siz net olarak iki gün öncesinde aldığınız duyumlardan bahsediyorsunuz ve bu çok önemli bir gelişme. Efendim şimdi rahmetlinin e, tabii ki daha önceden Elbistan'da 
otobüs çalıştırıyordu muhtar olmadan önce. Ee, rahmetli e, muhtar tekrar burada bir gönül ilişkisi olduğunu ben iki gün önce öğrendim. Elbistan'ı neden terk etti? Gönül ilişkisi olduğundan dolayı tehdit aldı mı diye acaba soysalıya gitti, adaylığını koydu, muhtarlığını kazandı. Gönül ilişkisi olmasa tabii ki Bunlar dedikodular ortada dönmez. Kim darp etti? Bir darp izinden bahsettiler. Bu darp izi de gayınları tarafından veya gay işte gelinin amcası mı olur gayri ne olur ama yüzde seksen gayınları tarafından. Gayınları dediğiniz Serpil Hanım'ın kardeşlerinden bahsediyoruz evet. değil Serpil mi? Serpil Hanım'ın kardeşleri tarafından darp edildiğini öne sürüyorlar. E, eşi Serpil Hanım acaba biliyor da. Kardeşlerini korumaya çalışıyor. Planlanmış bir cinayet mi? Yani Olur, organize bir şekilde çünkü yani bu elektriği kesip o saatte cinayet işleyecek kadar yani bir insan yani ev için çok yeri gelir yapmaya da bilir. Ha, ortalıkta büyük miktarda bir para da dönebilir. Katilini tanıyor muydu? O saatte nasıl 12.30'da kapı çalınıyor, kim o demeden açıyor? Yani bunu eşinin duyması lazım. Hepimiz evliyiz. Yani kim o demeden de kapı açılmaz. Yüzde seksen ses tanıdıktır. Rahmetliyiz. Çünkü tehdit alıyor. Tehdit alındığına dahil duyumlar var, röportajlarınız var. Böyle bir tehdit alan bir adam... Silahsız o saatte dışarı çıkar mı ses verilmeyen yerde? Yüzde seksen ses tanıdıktır, açtı, ya kendisi sıktı ya başkaları. Yani bu organize bir şekilde olan bir şey. Yani öyle bir iki kişinin olacak bir durum değil. Yusuf Güneş'i kim neden öldürdü? Şimdi pek çok iddia var burada konuşulan her şey gibi bunlar iddialar. Bir kere diyor ki mutlaka tanıdık biriydi kapıya gelen. Bunu ilk yayın günde biz sorduk. Yani kim o demeden gece yarısı ışıklar yokken niye kapı açıldı diye. Ee, i̇kincisi o bölgeyi çok iyi, iyi bile, bilen birileri olmalı ki bu kadar rahat hareket etsin. Arabayı da alıp karanlıkta gidebilsin hızlıca. Elektriklerin bilinçli kesilmesi ee, bir para mevzu olabilir diyor ama şuradan başlamak istiyorum. Serpil Hanım bu soruyu da ilk sormam gereken kişi siz ve aslında biraz da Zeynep Hanım. Evet. Diyor ki Elbistan'da otobüs çalıştırıyordu daha öncesinde. Elbistan'da diyor bir gönül ilişkisi olduğu için e, bu gönül ilişkisinden ötürü orayı bırakıp köyüne soy. Sağlığa geldi ve muhtarlığa asla. da adaylığını koydu. Asla ve öyle bir şey hocam. için biz dönüp de gelmedik köye. Sadece orada tutunamadık. Kaynanamın şeyiyle ne olur oğlum götür beni kira vermeyi. Kaynanam evinde sürekli köyde yetişti ya yaşadık. <gülüyor> kira vermeyi çok şey ederdi. Ama yıllar sonra mı kira kayınvalidenizin aklına geldi? Hayır biz çok geldi. durmadık şeyde zaten Elbistan'da. Kaç yıl durduk biz? İki, i̇ki yıl mı? İki yıl. Orada da otobüs evet. şoförlüğü, otobüsü evet. çalıştırıyormuş evet. yine Hatı işleri. Bu o yüzden başka Hatı bir yer oldu mu Zeynep Hanım? Sen ben, ben de duydum. Duydun mu sen? Duydum efendim ben ne de duydum. Biz duymadık. Bu orada hatı, başı başına hatın ona çekmeyin lütfen. Ha, bayanlar bayanlar bir işçisi. Bir saniye. Bacıları tarafından göçürdüğünü duydum. Bacıları tarafından. Evet. Kadınla bir Hayır. kadınla ilişkisi olduğu için evet. kız evet. kardeşlerinin... Oradan kaçırdığını... O, o Hayır hocam, bir şey de estağfurullah. Ben, Kesinlikle ben, ben öyle bir şey ben. yok. Bir şey ne zaman duydunuz bunu Şahin Bey? Bu çoktan beri, o miktar olmadan beri bu tantana vardı, önceden vardı. Yani köye dönmeden önce köye, mi? Köye döndüğünde ne için gelindi dediğinde bir kadınla ilişkisi çıktı. Bacılar tarafından köye kaçırdılar diye ben bunu Hayır, duydum. Hayır hocam kesin belki sen kesinlikle ben, ben e, bunu bizde de kalabilir mesela vardı. kesinlikle kardeşim öyle bir huyu yani. yoktu. Konuyu saptırmak için İnci ona hanım. şey yapıyorlar. İnci Kesinlikle hanım. öyle bir şey Zeynep yok. Zeynep Hanım belki Serpil Hanım'ın bilgisi olmayabilir. Evet bizim bilgimiz Siz olabilirdi. Siz kız kardeş kaç kardeş, kaç Kesin... kız kardeş var? Ben, benim büyüğüm abim Yusuf abim benim Muhlisi büyüğüm. Muhlisi Hanım geldi buraya. Abi. Evet. Başka var mı kardeşim? Bir, bir tane daha var. Daha var kardeşim. Onlar Sen... acaba kendileri bir de çünkü bak bu detay da önemli. Bir kadınla ilişkisi olması iddiası başka bir şey. Ablalarının yönlendirmesiyle Şahin Bey buraya konuşursanız ablalarının yönlendirmesiyle köye gelmesi de önemli bir detay. 
Hayır kesinlikle asla, öyle bir asla, asla bir şey yok yani kardeşim. Büyüyemi sen duydun mu hiç? Hiç duymadım ben ya, kardeşim. Büyüyemi sen duydun Dedikoduydu mi? hocam. Dedikodu duydun vardı, ama duydun. vardı ama ben. Duydun, ne duydun? Biz ya, duymadık çünkü. Şimdi ben o mu daha Elbistan'da, Elbistan'dakini değil yani hocam öyle dedikodu. Köyde Elbistan'dakini birinin, değil yani, neredekini şimdi, duydun? Köyde birinin evine bir sefer fazla varsan. Yani dedikodu ya bundan hanımıyla iyi mi veyahut da şey mi öyle dedikodu. Köyde dedik muhtarla ilgili ne dedikodu duydun bu yani? Köyde, köyde değil onu şimdi İnce Hanım şöyle. Ha dedikodu böyle bir ırz dedikodusu vardı ama aslı var ben onu da söyleyeyim. Ne yani. duydun bu yani bize onu anlatsana. Valla sadece o zamanlar laf ediliyordu. Ben Antalya'daydım zaten sadece köye evet. geldiğinde şey yapmışım duymuşumdur. Kimden Bünyemin, duyduğumu da bilmiyorum. Laf bilmiyorum. ediliyordu duydum ama ne duydun işte o ya, laf neydi? Öyle ırz konusu falan biz, değil, biz değil yani hocam şöyle yani. söyle. Ne Bunlar... söyledi? Ya dedikodu Başkaları başkalarından... Ya başkaları e... Ama Bünyamin bir cevap versin ne duydu ona başkalarından? Ben çünkü ya, cevap olamasam... Irzdan dolayı yapmadım. geldi de şey yapıyorlardı hocam yani. E, Elbistan'dan incan... bu nedenle mi köye geldi yani, dedi. Öyle diyorlardı ama aslı var ama asları yok bilmiyorum. Ya dedikodu da olabilir. Şey ya. yani. Ayin Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Bence yayında da söylesin. Söyleyin Şahin Bey. Bana söylediğiniz biraz o, önce. Hocam iki köyün bir de parası vardı ortalıkta. Evet. O para da daha yok. Bir konuk evleri var. 80 tane, 90 tane ev yaptılar. Oranın yerine bir tilyar buraya para ödedim miktarınıza dedi. Millet para iddia ettiğinde, şey o ev para iddia ettiğinde para ortada hiç yok. Nasıl muhtar hiç, vefat hiç. ettikten sonra kasada değil miydi bu para? Bakılmadı mı buna? Efendim o zaman kasa da yok, para da yok. Hesap. Kasadaki İki, para da yok. İkinci bir para yapan yani muhtara sormalı sormuş. gerek. Mustafa Bey siz hiç duydunuz mu kadın ben meselesini? Bunu duymadım. Bilmem bir dakika, de yani. Şimdi ben bu, bu önemli bir mevzu çünkü ha, hocamın bahsettiği... Beş tane şey azası var. Hocam beş tane azası var. Şimdi bir de azası yani. olmadan para çekemez. Mustafa Bey para konusunu geçip dağıtmadan şu kadın konusunu yok, konuşalım. O kadınla size. bağlayacağım evet, bu açıdan. Buyurun. Yani o kadar paranın ortada yok olması için bir başka bir ilişkisi bir şey olması lazım. Çünkü Mahzbut köyde ne olacak o para? Ama evet. acaba muhtar Bilgi vefat ettikten hocam, sonra yeni muhtar yapamadı. döneminde o para kasada mıydı onu bilemiyoruz. Onu araştırmamız işte, lazım. Orası bilmiyorum ben. Ben. Peki şimdi e, bunu Şahin Bey de duyduğunu söylüyor. Sizin kendi yeğeniniz Bünyamin Bey de duyduğunu söylüyor. Onlar duymuşsa köyde konuşulmuşsa bunu aslında herkes duymuştur. Herkes duyuyor hocam. Bunu gizli tanık söyleyene <gülüyor> kadar bize kimse anlatmadı. Şimdi Bünyamin de söylemesi köyde bunlar e, en çok konuşulan konulardır. Köye geldikten sonra muhtarla ilgili dedikodu duydunuz mu hiç kadın konusunda Şahin Bey? Orasını, başka kişilerle ilgili? Başka kişilerde de ben duymadım. Yalnız bu şekilde duydum ben bu hocam. Bu şekilde duydunuz. Şimdi e, Serpil Hanım bir kere daha soracağım. Yalan söylüyorum. Vallahi yalan, yalan söylüyor Serpil Hanım. Şey, bir dakika Sami. Olayı sen gizledin. Hayır, Çünkü Bünyamin de aynı söylüyor. Olayı gizlemiyorum. Niye gizlemiyorum. gizlemiyorum. Yemin olsun gizlemiyorum. Ki, bak benim eşim, benim kızım bir yaşındaydı. İsmini versem mi kızım? Bir kadınla, bir kadına aşık oldum dedi. Geldi bunu bana dedi. Kaç yıl Aa, önce? Bak, bundan 30 yıl önce. Kız 30 yıl. Büyük kız Daha yeni ben. evliyken. Herhalde. Ben yeni evliyken. Onu da e, onunla, onunla evlenmek istiyorum dedi. Sen de evliyken evet, mi onunla evlendin? Evet. Dedim ki o bu kapıdan girer ben bu kapıdan çıkar. İkiniz de durun dedi biliyor musun? İkiniz de, de durun dedi. O bu kapıdan girer ben bu kapıdan çıkarım Eşin dedi. Eşin sana... Ben orada bekarım senin demiş. Senin üzerine Biz... bir kadın daha getirmeyi teklif evet. etti. Hı hı. Şimdi... Rahmetli söz hakkı yok ama yani bunu söyleyen adam o zaman benim aklıma e, acaba senden gizleyerek bunu kabul etmediğin için bir ilişki Hayır. yaşadı mı ihtimali Hiç gelir. Hiç gizleme her şeyi asla. olmaz da asla, asla yapamaz. Zeynep Hanım bütün bu dedikodular acaba nerede? Bu şeyi... Benden de korkmaz. Benden, Benden de korkmaz. De korkmaz. Asla, asla demeyin. Evet. Bu, bu tarz şeyler çok yaşanıyor ülkemizde. Asla demeyin. Örneklerini her gün görüyoruz. Örneklerini her gün Şimdi, burada da görüyoruz. O, o röportajda zaten... devamında çok önemli bir şey var izninizle. Evet. Diyor ki... E, cinayetten önce biliyorsunuz hocam dedi ki otopsi raporunda daha eski çürükler var vücudunda darp izleri. Bu çürükler acaba o Yemli ile yaptığı tartışmada mı oldu dedik. Dediniz ki Yemli ona hiç vurmadı. Herkes bunu reddetti. E, bu röportajı veren gizli tanık da diyor ki kayınları, kayın biraderleri tarafından darp edildi. Buraya gelen kardeşiniz İlyas vardı. Evet. Başka bir de sizin e, bir erkek kardeşiniz daha var. Veysel abim var. Veysel Bey var. Veysel Bey cinayet zamanı neredeydi? Köydeydi. Köydeydi. Köyde, köyde. Kimin Sevri, evinde kalıyordu? Servisi taşıyordu hocam. Öldükten sonra servis taşıyordu. Yakın mı? Hangi evde kalıyordu? O köy resmini Babam bir daha buraya gibi. verelim mi? İşte İlyas Sedan. abimin evinde. İlyas abim. Evinize çok yakın bir evet. yerdeydi. Sizin evinize gelip gider miydi Veysel Hı -hı. Bey? Sizde kaldığı olur muydu mesela? Tabii ki. Cinayet gecesi sizde kalıyor muydu? Yok o gün bizde değil. Yani aslında ben şunu duydum. Arka tarafta gelen konuklarımızla da sohbetlerimiz oluyor. Arkadaşlarımın da sohbetleri oluyor. Ve telefonlar da geliyor bize köyden. Ama yayına bağlanmak istemiyor herkes. Veysel Bey, 
çok sıkı evde kalırdı hemen hemen her gece Alırdı. ama cinayet gecesi o evde kalmadı diye. Hı hı. Niye kalmadı cinayet kalmadı. gecesi Çünkü kardeşim? o gün biz diyorum her geldiğimden beri de hı. o gün bizim tarlada iş yapmıştık erken yattığımız için. Bizim Bizim lambalarımız kapanmış. <gülüyor> Rahatsız etmeyeyim demiş. Pencerelere Olur, vurmuş olabilir mi? Uyanıp yatıp yatmadığınızı kontrol etmek için. Gelmemiş Pencerelere oradan. çünkü hepinizin odasını biliyor ya açtan diyorum. Kim nerede? <gülüyor> Evimizin her köşesini bütün o muhtarlık bilir. Kap pencerelere vurmuş Hayır, olabilir Veysel mi? Bey. Yatıp yatmadığınızı Avtat kontrol Bey. etmek için. Veysel Bey Kapıdan sağlıkçı değil mi? Değil. Ama Veysel evin oraya kadar gelmiş. Sağlıkçı. Sağlıkçı. Sağlıkçı bir abiniz var, kardeşiniz var, eşiniz vuruluyor ve siz onu evet çağırdınız mı o akşam Hayır. ve hep sizde kalana. Çağıramaz. Çağır... Bak o arada ben o mu aklıma geldi. Bünyamin'i ara hastaneye götürsün beni derken çığlık atıp karşı evde oturan kardeşiniz ve hep sizin evde kalan bak, kardeşiniz Veysel ben Yetiş Kocam'ı vurdular. Ben ya da çığlık... sonrasında Mustafa Bey geldiğinde Veysel'i çağıralım kimsenin aklına Hiç gelmedi kimsenin mi? kimsenin aklına gelmedi. Ev neredeydi annenizin evi? Şimdi Annemin evi. Benim evim evim. Şurada. Yani bir daha özetleyelim. Serpil Hanım'ın kocası muhtar Yusuf Güneş bu evde öldürülüyor. Ve Veysel Bey de şu anda telefonda o da cevap versin istiyorum. Aslında çoğunlukla bu evde kalan, kız kardeşinin evinde kalan Veysel Bey cinayetin işlendiği gece o evde kalmıyor. Karşıda babasının evinde kalıyor. Burada beş el ateş ediliyor gecenin sessizliğinde. 12 mi? 12.30 mu? Net ondan da emin değiliz ama o da çıkacak yakında ortaya. E, buralarda dolaşan insanlar da var. Onlardan biri de Bünyamin kendisi söyledi tam o cinayet saatinden kısa süre önce gelmiş. Ama Veysel Bey sağlıkçı olmasına rağmen aranıp çağrılmıyor. Neredeyse 20 dakika boyunca karşı evden silah sesini duyan abisi Mustafa oradan geldiğini anlamıyor silah sesinin. Yusuf'un küfrettiğini duydum demesine rağmen Yusuf'un sesi olduğunu anlayıp gelip bakmıyor. 20 dakika bekliyor. Ve o 20 dakika boyunca da muhtar evinde bek bekliyor. Eşi de panikteydim ne yaptığımı bilmedim diyor. Çığlık bile atmıyor Mustafa Bey gelene kadar. Şimdi Veysel Bey hattasınız. Silah seslerini duydunuz mu o gece? Veysel Bey. Arkadaşlar Veysel Bey duyamıyorum. Veysel Bey hatta evet. mısınız? Hattayım evet. O akşam silah sesi duydunuz mu? Hayır duymadım. Duymadınız. Kaçta Duymadım. gittiniz? E, ne yaptınız o akşam? Anlatsanıza bize. E, vallahi e, kurmayı düşündüğüm bahsedeyim için birkaç gün önce gelmiştim. E, genellikle de muhtarın evinde kalıyordum. Ama o gün kalmadım. Peki. E, yorgun her gün geldim. E, çünkü Kaçta girdiniz gün... evinize? Kaçta girdiniz evinize? Vallahi akşam yemeğine yakın herhalde geldim. E, yeni bir yeri e, çektiğini hallettirdim. Bu arada benim bahçesi yapacaktım. Yorgun evine geldim. Kardeşimin evine geldim. Orada yaptıklarımı anlattım. Yapacaklarımı anlattık. Bir anladık, burada anladık. Yine kalan yedik, çay içtik. Geç kaldım. Geç kaldım. Çıktık dışarıya baktık ki adamlar yapmışlar Yusuf. Oraya hem gitmedi. Enişten, hem eniştem hem kaynım. Saat kaçtı? Peki. Saat kaç civarıydı en son baktığımızda? Vallahi bayağı bir vakit yani köy yerinde saate bakmak için ben bakmak için gelmezdi ama yapmışlardı yani. Veysel Bey iş... şimdi hocam şu iddiayı sorayım da ondan sonra. Cinayetten iki gün önce e, muhtarın darp edildiği artık raporunda belli ve bir gizli tanık diyor ki onu dövenler bir kadınla ilişkisi vardı muhtarın Elbistan'dan da köye gelme nedeni buydu. Bu nedenle onu darp edenler kayın biraderleriydi diyor. <gülüyor> Gülünç. Yani bence bir şeyler gizliyorlar oradan. Bana kalırsa o Elbistan'da gizli tanık dediğiniz zat bir şeyler gizliyor. Başka yönle, tarafa yönlendirmeye çalışıyor. Bu dedikoduyu Şahin Bey de duymuş. Bilmiyorum. Yeğeniniz Bünyamin de duymuş. Ay bu dedikodu dediğiniz şey takriben 20-25 yıl önce yaşanmış bir şey. Bunu ben de duydum o zaman. Bundan bahsetmiyoruz. Elbistan'dan köye gelip muhtarlı adaylık koymasından bahsediyoruz. 30 yıl önce o başka Serpil Hanım anlattı. Şahin Bey Hı -hı. bu kaç yıl önce geldi muhtar köye? Ne Hı. kadar önce geldiniz Serpil Hanım? Ne kadar önce? Ad adaylığından 20 daha, yıl daha önce. iyi biliyor. Ha? Aday o, o daha iyi biliyor. 20 yıl önce muhtarlı... küçük kızım kucağımdaydı. 21 yaşında. Peki bu dedikoduyu duyalım. Köye 20 yıldır köyde misiniz siz? Evet. Evet. evet. 20 yıldır köydesiniz. Evet. 
O dönem mi duydun bünyem bu dedikoduyu? Ya o dönem duydum yani. Be, ya olaydan 5-6 sene, 10 sene. Be, tam tarihini hatırlamıyorum İnce Hanım yani. Ha, belki de yengemin hat, e, söylediği bayan da olabilir yani. Tam bilmiyorum yani ben. Dedikodu. Şahin Bey peki son yıllarda böyle bir dedikodu duydunuz mu? Bu eski bir dedikodu mu yani? Bu hocam öldükten sonra bu dedikodu çıktı. Benim duyuşum öldükten sonra dedi. Böyle yani, böyle. Konuyu böyle... nereye çekeceklerini nereye biliyorlar. Çekecek Hayır ben öldükten sonra duymadım İnce Hanım. Konuyu değiştirmek Hayır. istiyorlar Yok, yani. Öldükten sonra duyuldu bu olay. Benim duyuşum öldükten sonra duyuyorlar. Niye önceden duymuyorlar da şimdi duyuyorlar? Hayır ben... Niye bu zamana kadar ha. konuşulmamış bu o zaman? Belki böyle bir şey var ve siz bile duymadınız. Yeni bir Hayır. şey belki bilemiyoruz ki şimdi. Hepsini değerlendirmek durumundayız. Sonuçta ortada bir cinayet var ve bir evet, sebep koyamayınca... Siz şey edeceğiz. Çözülsün diye uğraşacağız. Evet. Ne biz de çözülsün. Kablarsa da, kızılsa da, kim istedi, ne olursa olsun. Yeter ki çıksın da katili. Yeter ki benim eşimin katili çıksın. İnsan gibi cevap versin. Gözümün içine basın. Hocam zaten tabak benim Veysel Bey her banyo olma kadar girdi yani bu Efendim, yalan dolayı ta yani. Saniye, Veysel Bey kardeşiniz niye hep sizde kalırdı? Bizde kalırdı. Biz normalde kaçta gelirdi yani mesela giderdi işini hallederdi kaç gibi gelirdi normalde? Akşam gelirdi mesela. Siz o gün özellikle mi erken yattınız? Biz o gün bak çalışıyorduk Aha. diyorum Avukat Bey. Çalışıyorduk o gün de düştük yattık erkenden eşim namazdan geldi. Yani normalde Veysel Bey gelecek ve sizde kalacak. Evet. Doğru mu? Hı -hı. Haber verdim Yani o gün gerçi. o olay gerçekleştiğinde Veysel Bey de belki de o evde olacaktı. He. Doğru mu? Hı -hı. Biraz erken gelseydi Veysel Bey de. Evet. Peki Veysel Bey kapıyı açar mıydı? Yani normalde kapıyı kim açardı? Atıyorum akşam vaktinde kapı çaldığında. Belki de o olsaydı o da açardı. O da açardı değil mi yani? Ama daha Her... tedbirli davranabilirdi. Nasıl bir dakika nasıl daha tedbirli davranabilirdi? Yani mesela? kim o diyebilirdi? Benim eşimin bizim evimize sürekli insanlar gecenin bir yarısı olsun. Ama gecenin şey... 12.30'unda kapını çaldığı için e, öylesine bir saat değil. Muhakkak sorunlar <gülüyor> gerekir. Kapımızı her saat çalarlardı. Mesela menşe kağıdı derler. Muhtar Peki, Veysel için. Bey sizin evinize geldiğinizde sizin yattığınızı anlamak için <gülüyor> evin etrafını mı dolaşması gerekiyor? Hayır yani hayır gelmemiş yanıp yanıp bak yanmadı. o. Hayır geldim diyor. Evin geldim oraya geldi. Geldim demedi. Geldim demedi. Kapıya Veysel çıktım Bey, dedi. Siz evin oraya geldim geldiniz yani. ve ışıkların yanmadığını görünce mi evde yattıklarını anladınız? Abi geldin mi bizim hayır, oraya? Hayır hayır. Benim bizim kaldığım kardeşim evinden orası görülüyor zaten. Karşı karşıya yani evimiz. 25-30 metre işte. 25-30 metreden evet. siz nasıl sesi duymadınız? Hayır duymadım. 25-30 metreden yani. duymadınız. Evet, evet, evet. Ama 25-30 metreden Bari. ışıklarının Bari. yanmadığını gördünüz. Evet, ay canım yatmak üzere oraya gidecektim. Şimdi bakın e, 25-30 metreden yan... ışıkların yandığını Hı. ve yanıp yanmadığını görüyorsunuz ama evet. beş el silah sesini duymuyorsunuz. Yok duymuyorum. Niye? Takriben 11 civarında bu bakmam 11 civarında oluyor. Ateş edilme olayı saat yarımda oluyor. O nereden bileyim? Yani siz evin Ulan önüne hiç... gitmediniz. Yatıp yatmadığını herhangi bir kapıya vurarak veyahut da camı tıklatarak görmediniz. Sadece uzaktan hayır, baktınız. Hayır hayır evet uzaktan baktım. Kardeşim de dedi ki yatmışlar adamlar muhtemelen dedi. Siz gel burada yatmışlar. Peki yat, bir gün o sonra zaman. Serpil Hanım'a dediniz mi ya ben akşam geldim sizin uyuduğunuzu düşünerek gelmedim diye konuştunuz mu Serpil Hanım'a? Hayır canım o gece zaten olay oldu. Yani bir gün sonra ya ben de gelecektim falan filan keşke ben orada olsaydım gibi şey Serpil Hanım'a konuştunuz mu? Yani muhtemelen ben orada olsaydım. Belki de ben çıkardım. Belki de sen belki niye de adam, kapıyı sen açardın? Adam, belki de adam beni vururdu. Niye kapıyı sen açardın 12.30'da özellikle? Hayır ben duyarsam ben açardım. Adamlar yatıyorlar karı Peki koca. sen duysan kim o diye sormaz mıydın gece 12.30'da? Sorardım, sorardım. Peki muhtar sorar mıydı? Sormazdı. Niye sormasın 12.30'da? Hiç sor. Ben bu, o zamana kadar birçok gün kaldım orada. Peki sen o evde olsaydın Ve... kimin Hı. olduğunu sorar mıydın? Kim vurdu diye bir Sorar. soru sorar mıydın? Sorardım. Sence Serpil Hanım bunu niye sormamış olabilir? Veyahut da Serpil sormuş Hanım, olabilir mi? Serpil Hanım'ın yanında kocası var. Niye Serpil Hanım sorsun? Serpil Hanım vurulduktan sonra dedi, kim vurdu diye sorusunu sormamış ya. Sen sorar mıydın diyorum. Şey mi? Yusuf'a mı? Rahmetli evet. Sorardım. Peki Sorar Serpil Hanım niye sormamış olabilir sence? Soramayabilir. İlk okulu bile bitirmemiştir. Peki. İlk okulu bitirmekle... Kocasına seni kim vurdu diye sormanın hiçbir ilgisi yok. Ee, bakın, duymama... bakın. Veysel Bey peki sürekli kaldığınız bir evde yatmış olsalar bile işte girip çıkamaz mısınız kardeşinizin evi madem her zaman orada kalıyorsunuz? Yok hayır niye çıkayım ben yani kapısını çalarım girerim ben. Hayır yani girmez miydiniz? Efendim? Başka bir zaman hiç gitmediniz mi onlar ışık kapalıyken ha ben geldim diyor eve madem orada kalıyorsunuz sürekli. Ya belki gittiğim olmuştur vardım olmuş ama kapıyı çalarım. 
Girersiniz. Benim derim, atarlar, girerim. Ha, ama tam da cinayetin işlendiği akşam bunu yapmadınız yani. Bir dakika evet, çok hocam, güzel bir şey söylediniz. Hocam, e... Kapıyı çalır mı? Çok... Kapıyı çalarım benim derim dedi. Demek ki kim o diye soruluyordu karşıdan. Ben sorarım. Hayır, ben sorarım. Hayır da soruyordu. Serpil Muhtar da kocası yanındayken Serpil niye sorsun kim o diye dedi. Onu da dedi. Evet. Bakın, bakın. Yok, onu çok hocam, önemli bakın. bir şey anlatmaya şey çalışıyorum. Bir ara vermem lazım ama zaten burada o kadar çok soru var ki o bekleme süreleri ve aynı evin içerisinde camın tıkırdamasını duymasına rağmen beş el silahı duymadı ki odasından çıkmadı denen bir anne de var o gece. Camın tıklatılmasını duyup gelen ama beş el silahı duymadı ve ayağımın altından çekildi odasına gönderdim denen oğlu vuruldu halde bir anne de var o neler söylemiş. Sevgili seyirciler 16 Eylül'den bu yana kayıp olan 52 yaşındaki 3 çocuk babası İsmail Ilgaz'ı arkadaşlarım Edirne'de buldular. Yarın canlı yayına gelecek İsmail Bey. Hakkında söylenen bütün iddialara bakalım ne cevap verecek? Gerçekten insanlardan bu kadar borç aldı mı? Gerçekten iddia edildiği gibi başka kadınlarla ilişkileri var, paraları başka birilerine mi yetirdi? Ya da eşinin iddia ettiği gibi ben e, sonsuza kadar İsmail'e güveniyorum diyor. Birileri ona zorla senetler mi imzalattı? Hepsi canlı yayında ortaya çıkacak. Bu ve diğer konularla birlikte burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar.